நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இத்தனை கோடிகள் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை இந்த ப்ராசஸில் நான் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சம்பாதிக்கிற ப்ராசஸில் நான் யாராக மாறுறன்றது தான் முக்கியம் நீங்கள் வர காசு ஹாப்பி மணியாக இருக்கணும் இது காசாக இருக்கா இல்லை ஹாப்பி மணியாக இருக்கா நான் ஒரு இப்போ ஒரு பிராண்டாக உள்ள போகிறேன் நான் எம்ப்ளாயாக உள்ள போகல ஏ எனக்கு கோஆப்ரேஷன் சூப்பராக இருக்கும் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் சூப்பராக இருந்தாலே யூ கேன் ஆக்சுவலி கோடு நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் சீக்கிரட்டுங்கிற ஒரு புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் மெயின் ரீசன் என்னென்னா இதெல்லாம் அவங்க சொல்லவே இல்லை எனக்கு எப்போ இந்த லா ஆஃப் பொலாரிட்டி தெரிஞ்சதோ அப்போ தான் வந்து நான் என்னோடய வாழ்க்கையை பார்க்குறதே மாறிச்சு ஒரு வேளை உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து சொல்கிற அந்த பேச்சை நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்திருப்பீங்க இது என்னென்ன நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா எத்தனை பேர் இதை நாம் நம்முடைய பர்சனல் பிராண்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் எத்தனை பேர் நாம் இதை நம்முடைய பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கான எபிசோடில் இது ரிலேட்டடாக நிறைய கான்டென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பிஸ்னஸ் பாட்காஸ்ட் இது ஒரு ரெகுலர் பாட்காஸ்டாக இல்லாமல் உங்களுடைய லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான மாஸ்டர் கிளாஸ் இன்றைய எபிசோடோட கெஸ்ட் மிஸ்டர் கெனட் ஆல்ஃபி ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் இந்த எபிசோடில் பர்சனல் பிராண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆண்டர்பினருக்கு இந்த பர்சனல் பிராண்ட் அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் இதை எப்படி நீங்க சோசியல் மீடியாவில் பில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நிறைய வேல்யூபிள் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு சில டாபிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எப்படி வந்து எங்களுடைய லைஃப்பில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பண்ணிச்சு எங்களுடைய அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாங்கள் இந்த பாட்காஸ்டில் பகிர்ந்துருக்கோம் அண்ட் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாட்காஸ்டில் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்க போகுது ஒரு ரைட் கம்பெனியை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களை நீங்கள் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை தேர்ந்தெடுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மைண்ட் செட் நீங்க <laughs> நான் வந்து கெனட் ஆல்ஃபி ஓகே நான் ரெண்டு ரெண்டு பிஸ்னஸ் வச்சு ரன் பண்ணுறேன் ரெண்டுமே வந்து வி ஆர் ஹெல்பிங் பீப்புள் டு அவங்களோட பிராண்டாக எப்படி காட்டிக்கிறது அவங்களோட குவாலிட்டியாக அவங்களோட திறமையாக அவங்களோட பொட்டென்ஷியலை எப்படி ப்ராப்பராக வெளியில் சொல்லி அது மூலயமா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ அட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படின்றது தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சைடில் வந்து இந்த கம்பெனிஸ்லாம் டாப் லெவல் லீடர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல பெரிய இடத்த ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க பீப்புளுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிட்ருக்கோம் பிராண்டிங்காக அவங்களுக்கு ரெசியூமேஸ் லிங்க்டின் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது மூலயமா எப்படி அவங்களால கரெக்டான கம்பெனிஸ் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இது மூலயமா எப்படி டாப் டாப் கம்பெனிஸில் போயிட்டு கூகுள் அமேசான் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றதுக்காக வி ஆர் ஹெல்பிங் அண்ட் வி ஹவ் ஆல்சோ பிளேஸ்ட் ஆங் கிளைண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க செகண்ட் வந்து வி ஆர் ஹெல்பிங் ஆண்டர்பனர்ஸ் ஆண்டர்பனர்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பிஸ்னஸ்ல இருப்பாங்க நல்லாவே போயிட்டு இருக்கும் எப்படின்னா ரெஃபரல் மூலயமா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சர்க்கிளில் ரொம்ப சூப்பராக டேப் இன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு அதை தாண்டி க்ரோ பண்ண முடியாது அப்போ தான் வந்து சோஷியல் மீடியான்னு ஒரு விஷயத்தை அவங்க கையில் எடுக்கணும் அதை எடுக்கிறதுக்கு வி ஆர் ஹெல்பிங் தேம் ஸோ அவங்களோட பர்சனல் பிராண்டிங் அது மூலயமா ஒர்க் பண்ணி பர்சனல் பிராண்டிங் மட்டும் இல்லாமல் தேர் இஸ் அ கான்செப்ட் மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ மார்க்கெட் கேப்சரிங்கை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் பர்சனல் பிராண்டிங் மூலயமா அப்படின்றதுக்கு வி ஆர் ஹெல்பிங் தேம் இது எல்லாமே சோஷியல் மீடியா இது எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவில் கான்டென்ட் கிரியேஷன் மாதிரி போயிடுவீங்களா என்ன கான்டென்ட் கிரியேஷன் தான் மெயின் கேமே ஸோ ஆண்டர்பனர்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் லிங்க்டின் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஜாப் சீக்கர்ஸ் இந்த டாப் லெவல் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு லிங்க்டின் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் த்ரூ கான்டென்ட் தான் ஓகே ஸோ ஹோலா ஒரு பர்சனல் பிராண்டிங் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க எக்ஸாக்ட் ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஜேர்னி வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோடய ஜேர்னி எப்படி
ஸோ அப்போ வந்து காலேஜ்லேயுமே வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்கும் அண்ட் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம டான்ஸ் வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த விசிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த விசிபிலிட்டின்றது வந்து நான் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேலே என்னோடய கோல்ஸுக்கும் நான் இப்போ கரண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ டான்ஸை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் சரி ஓகே டான்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னும் போது இந்த எனர்ஜி நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது தான் வந்து சரி நம்ம கோல்ஸ் நம் என்னோடய கோல் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் இம்பாக்ட் பண்ணணும் இப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்து புக்ஸ் படிக்க சொன்னாங்க எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ரொம்ப டிசிப்ளின்டு நான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா ஏதாச்சும் சொன்னாங்கன்னா நான் அதை பண்ணிடுவேன் இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க தான் எனக்கு பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே புக்ஸ் படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஏன் எனக்கு தெரியாது அது வரைக்கும் புக்ஸ் படிக்கிற பையனெலாம் கிடையாது சரி ஓகே ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தேன் புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது என்ன என்ன புக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ண நான் ஆரம்பித்தது வந்து ரிச்சஸ்ட் மேன் இந்த பேபிலோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு பர்ஃபெக்ட் இவ்வளோ நாள் நான் நிறைய புக்ஸ் படிச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் யோசித்ததே இல்லை இந்த புக்கு படிக்கும் போது என்னோடய தாட் ப்ராசஸில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த புக்கு படிக்கும் போது என்னால் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுது என்னோடய கரண்ட் லைஃப் இமீடியட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னும் போது ஓ இதுதான் ஒரு இம் புக்கோட இம்பாக்ட் ஆனு வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஓகே சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இதை வந்து நான் ஏன் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டேன் இதை வாரம் வாரம் ஒரு புக்கை வச்சு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அதுவும் பண்ண ஆரம்பித்தேன் வார வாரம் படிக்க முடியல பட் ஸ்லோ ரீ ஸ்லோ ரீடர் தான் நான் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மூணு வாரத்துக்கு ஒரு புக்கு முடிக்க முடிஞ்சது முடிச்சதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பண்ண ஆரம்பித்தேன் என் லைஃப்பில் சேஞ்ச் தெரிஞ்சது ஓகே இதை கண்டினியூ பண்ணலான்னு பண்ண ஆரம்பித்தேன் சரி என் லைஃப்பில் சேஞ்ச் தெரியுது இல்லை நான் இதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஐடியா வந்ததில் என் ஃபோன் எடுத்து வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி தான் என்னோடய ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் இது ரொம்ப பெருசாக இதுக்குள்ளே போகாமல் கான்டென்ட் கிரியேஷன் எப்படி இதோடய இம்பாக்ட் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த இடத்துல நான் நிறைய பேர் மீ மீட் பண்ணுவேன் வெளியில் போய் மீட் பண்ணுவேன் மீட் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா நான் யாரெல்லாம் போய் மீட் பண்ணுறேனோ அவங்களாம் என்னை சோஷியல் மீடியா பேஜை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க யார் இந்த பையன் வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண முடியுமான்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க என்னடா அது இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க பட் எதுக்கு என்ன எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னோடய ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ் என்னோடய ஸ்கில் அண்ட் என்னோடய கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாம் இருக்கும் போது எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அட் த சேம் டைம் நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில் இருக்குது ஆனாலுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி இல்லை நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணால் நமக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று ஸ்கில் வேணும் இன்னொன்று நெட்ஒர்க் வேணும் இது ரெண்டுமே இருந்தால் சூப்பர் ஸ்கில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நெட்ஒர்க்கே இல்லைன்னா நீங்கள் எதோ ஒருத்தர் லாக் ஆகிறீங்க உங்களால் ஸ்கில்ல பெருசாக பெருசாக எடுத்து போய் காட்ட முடியாதுன்னு அர்த்தம் என்கிட்ட நெட்ஒர்க் இருக்குது ஸ்கில் கம்மியாக இருக்குன்னு அப்பயுமே பொழைச்சிக்கலாம் ஆக்சுவலி ஸோ இது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்கில் எதுன்னா நெட்ஒர்க் தான் ஸோ அதை வந்து நான் சோஷியல் மீடியா மூலயமா எனக்கு கிடைக்குதுன்னும் போது அப்போ தான் தெரிஞ்சு நான் பண்ணுறது பர்சனல் பிராண்டிங் எனக்கு அப்படின்னு ஸோ இதை வந்து ஸ்லோவாக நான் வந்து என்னோடய கிளையன்ஸுக்கும் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ தட் இஸ் ஹவு மை ஜேர்னி ஸ்டார்டட் தட்ஸ் வேர் ஐ கம் ஃப்ரம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு என்னென்னா ஒரு நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது வந்து பிராண்டாக்ஸ் பிராண்டாக்ஸில் வந்து வி ஹெல்ப் ஜாப் சீக்கர்ஸ்க்கு கரெக்டான கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆகுறது இது ஏன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நான் வந்து இந்த ஐடியா மட்டும் வச்சு கன்ஃபியூஷனில் சுற்றிட்டு இருந்த டைமில் ஒரு ஐம்பது வயசு எக்ஸ் ஐம்பது வயசு ஏஜ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் பார்த்தேன் அவருக்கு வந்து இருபது 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 வருஷத்துக்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு நல்ல ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் பீப்புளை ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க அதில் இவ்வளோ ஃபயர் ஆகிட்டார் ஃபயர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அவரால் இன்னொரு ஜாப் கிடைக்கல அதே மாதிரி இன்னொரு ஜாப் கிடைக்கல ஏன்னா அவர் வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் சேல்ஸில் இருக்
அவங்க பிளேஸ் ஆகிட்டாங்க இந்த இந்த ஐடியா வந்து வேலிடேட் பண்ணி இது ப்ரூவ் அண்ட் கான்செப்டாகவும் மாறிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பேர் எக்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூ பண்ணது தான் இப்போ வந்து மோர் தென் டூ தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜாப் சர்ச் இந்த கெரியர் பில்டிங் ப்ராசஸில் என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அமேசான் ஃபேஸ்புக் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி டாப் டாப் கம்பெனிஸில் அரவுண்ட் த குளோப் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் அன் ஐடியா ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில் இட் ஆக்சுவலி ஒர்க் ஓகே ஓகே ஸோ தட் தட்ஸ் அவர் இட்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் சீக்கர்ஸுக்கு ரைட் கம்பெனி வந்து பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் ரைட் கம்பெனி சரியான கம்பெனினா என்னது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான கம்பெனி வந்து அவங்க தான் டிசைட் பண்ண முடியும் எப்படி நான் சொல்கிறேன் இப்போது எனக்கு ஒரு கனவு இருக்குது அந்த கனவை நான் அட்டைன் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு தேடுங்க அந்த பிளாட்ஃபார்மாக இந்த கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் கம்பெனி அந்த பிளாட்ஃபார்மாக இந்த கம்பெனி இல்லைனா இட்ஸ் ராங் கம்பெனி நான் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் தான் கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்னா நான் அங்கே தான் இருக்கணும் நான் போய் பெரிய கார்பரேட்டில் உட்காரக்கூடாது அவருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான கோல் இருக்கும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி கார்பரேட் தான் இருந்துச்சுன்னா அவர் அங்கே தான் இருக்கணும் ஸ்டார்ட் அப்லேருந்து உட்காரக்கூடாது ஸோ இப்படி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் நான் வந்து பெரிய கம்பெனி சின்ன கம்பெனி சொல்லவே இல்லை இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களோட கோல் எங்கே இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த கம்பெனி சூட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டைரெக்ஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை சூஸ் பண்ணுற பார்த்து கரெக்டாக இருக்கும் டைரெக்ஷனே இல்லைனா மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது அதை போய் தேட ஆரம்பிச்சிடும் தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அது ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்ல வரது எப்படின்னா லைக் ஒரு ஒரு ஜாப் அப்படிங்கிறது வந்து சேலரி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இந்த இந்த ரைட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கம்பெனிங்கிறத விட பிளாட்ஃபார்ம்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த இந்த சேலரி அதுக்காக தான் நான் வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் எந்த அளவுக்கு டிஃபர் ஆகுது ஓகே பிளாட்ஃபார்ம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு சேலரி இஸ் அ பார்ட்டு தான் நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சேலரி ஒரு பார்ட்டாக கிடைக்குது அந்த சேலரி கிடைச்சோடனே நீங்கள் எவ்வளோ நான் அதை செலிப்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் காலி ஆகிடும் ஓகேவா பட் அதை சுற்றி நீங்கள் என்ன என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா ஸ்கில் கிடைக்குது உங்களை சுற்றி இருக்க பீப்புள் கிடைக்கிறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கிடைக்குது இது எல்லாமே கிடைக்குதா இந்த நாலுமே உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா எந்த இடத்துல போய் நான் இதை எடுத்துக்கணுன்றதை நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் காசு எங்கே இருந்தாலும் கிடைக்குமா ஆனால் இதெல்லாம் நான் சூஸ் பண்ணால் தானே கிடைக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணோம் லைக் இப்போ நான் பெரிய கார்பரேட்டில் போனால் எனக்கு அங்கேருந்து கெ அங்கே இருக்கிற அங்கேருந்து கிடைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அங்கே இருக்கிற அங்கேருந்து கிடைக்கிற நெட்ஒர்க் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் இருக்கும் அதை என்னால் கிராப் பண்ணிக்க முடியுமா அங்கே காசு கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அதை கிராப் பண்ணிக்கிட்டு அது வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றது என் திறமை இதுக்காக தான் சொல்கிறேன் என்கிட்ட கோலே இல்லாமல் நான் ஒரு கம்பெனியில் உட்காறதுக்கும் கோலோட கம்பெனியில் உட்காறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நானுமே ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கம்பெனி ஆக்சுவலி இட் வாஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் ஏன் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போனேன்னா எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி தெரியும் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு தெரியும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா பிஸ்னஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போது ரன் பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு ஒரு லிட்ரலாக உள்ளே வந்து எப்படி பிஸ்னஸ் வருது எப்படி பிஸ்னஸ் சொல்ல போகுது எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது எல்லாமே நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஒரு பெரிய கார்பரேட்டில் போய் உட்காந்தா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஸோ இங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா கற்றுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே போனேன் இங்கே போகும்போது உள்ளே இருக்கும் போதே அவசன் ஆண்டர் பண்ணார் பட் அதர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுமே அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராசஸை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராசஸ் மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த பிஸ்னஸ் ஐயோ நோக்கன் கார்னர் தெரியும் எப்படி பிஸ்னஸ் வருதுன்னு தெரியும் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் தெரியும் எப்படி சேல்ஸ் பண்ணுன்னு தெரியும் எப்படி டிசைன் பண்ணுன்னு தெரியும் எப்படி கான்டென்ட் எழுதணும்னு தெரியும் எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்
பல வருஷங்களாக வந்து பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து நான் இந்த ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அம் அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ இப்போவும் அவங்க அதை நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் லேக் ஆகுது ஸோ அது அந்த லேக் ஆகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் பட் இங்கே வே நீங்கள் சொல்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சம்பாதிக்கிறது பணம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் அல்லது எவால்வ் ஆகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெளிவாக தெரியுது இப்போது இதை வந்து இன்னும் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டர ஒரு ஒரு நாலேஜை கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய கேள்வி இப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா இப்போ நான் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் பிளாட்ஃபார்மில் நான் வந்து ஒரு ஜாப்புக்குள்ளே போகிறேன் நான் போனேன் அப்படின்னா ஏன் நான் வந்து என்னென்ன மாதிரி மாறுவேன் எவால் எவால் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்லைங்களா என்னென்ன விஷயங்கள் எனக்குள்ளே நடக்கும் கம்பேரிங் டு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சம்பளத்துக்காக போகிற கம்பெனியோட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே நான் போனேன்னா நான் என்னென்ன மாறுதல்கள் எனக்குள்ளே நடக்கும் சிம்பிள் ஆக்சுவலி நீங்கள் போகிறது கம்பெனியாக பிளாட்ஃபார்மான்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ம் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஆச ஆசை இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த டைமில் இது ஒரு இந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் டைம் நான் சொல்லுவேன் ஏன் இந்த டைம் நான் சொல்கிறேன்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டுன்னு ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நம்ம அப்போ ஆக்சுவலி மீட் பண்ணி பண்ணுவோம் கரெக்டாக நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ இது தெரியுது ஓகேவா இப்போது நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறேன்றத டாக்குமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்பர் ஒன் டாக்குமெண்ட் மீன்ஸ் டாக்குமெண்ட்னா இல்லை என்ன மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்கிறது எழுதி எழுதி வைக்க மாட்டாங்க ஓகே கான்டென்ட் தான் அப்படின்னு கிடையாது ஓகே நான் இதை இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கேன் இதுல இருந்து நான் இதை கத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது எழுதி வைக்க மாட்டாங்க லைக் ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி ஜேர்னல் மாதிரி எழுதி வைக்க மாட்டாங்க இது ஏன் நம்ம ஜேர்னல் மாதிரி எழுத எழுதணும்னு நான் சொல்றேன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல வந்து நமக்கு நிறைய தாட்ஸ் வருது நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் பண்றோம் ஒரு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது ஓ சூப்பர் நான் சூப்பரா பண்ணிருக்கேன் ஓ இதை நான் சரியா பண்ணல சரியா பண்ணலையா அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்க மாட்டோம் ஏன் நீ இது சரியாக பண்ணல இதுலேருந்து நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட எல்லா எல்லா விஷயத்துலையுமே எல்லா ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுக்கும் போதும் நம்மள ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் இதுலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அது நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் இதுலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னு கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த டீப்பாக யார் யோசிக்கிறாங்களோ அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களோட செயல் அடுத்த செயல் இன்னும் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் எனக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை நான் அதில் என்ன என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது ஓகே இது நான் சரியாக பண்ணலை இது நான் சரியாக பண்ணிருக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் அவங்கள பற்றி தெரிய ஆரம்பிக்கும் சூப்பர் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் உங்கள் சர்க்கிளில் பேச ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன்ப்பா இதெல்லாம் நான் பண்ணேன் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையே நான் நம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தான் பண்ணுறோம் ஒர்க்கில் ஒர்க் ஃப்ரெண்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் நான் என்னோட அப்சர்வேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஐ கேன் டீச் இம் என்னால் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் நான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அவன் என்னை நம்புவான் இதை நான் டெய்லி பண்ணால் என்னை பற்றி ஐ வில் என்னை பற்றி எனக்கு மட்டும் தான் சூப்பராக தெரியும் அண்ட் அந் எந்த ப்ராசஸை பற்றி எனக்கு மட்டும் தான் சூப்பராக தெரியும் நான் அந்த விஷயத்தில் எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறுவேன் அதுக்கப்புறம் என்னால் பத்து பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சிம்பிள் இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் எல்லாராலையுமே எக்ஸ்பர்ட்டாக மாற முடியும் அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க இந்த ப்ராசஸ்குள்ளே போனாங்கன்னா சூப்பர் நான் இப்போ எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆகிட்டேன் எனக்கு என்னை பற்றி சூப்பராக தெரியுது நான் பண்ணுற ப்ராசஸ் பற்றி எனக்கு தான் சூப்பராக தெரியுது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பற்றி அதுக்கான வேலையை செய்யுங்க ஒரு சாப்பாடு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுமா ஒரு சாப்பாடு கடைக்கு போய் உட்காந்து சாப்பிட்றீங்கல்ல நான் போய் சாப்பிட்டேன் இந்த இடத்துல இப்படி எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க இந்த எனக
உன்னை ஃபுட்டுக்காக பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இவருக்கு ஃபுட்டை பற்றி தெரியும் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு பத்து பேர் நம்புவாங்க பத்து பேர் நூறு பேர் ஆகும் நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ஆவாங்க ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா இவரை நம்ப ஆரம்பிப்பாங்க இந்த நம்பிக்கை தான் கம்பெனியோட கேபிட்டலு இந்த காலத்தில் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து காசு வேணுமான்னு கேட்டால் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் நமக்கு வந்து ஸ்கில் வேணும் பீப்புளோட நம்பிக்கை வேணும் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த இதை வச்சு நம்மளால் காசு பார்க்க எப்படி இதுலேருந்து எப்படி காசு பார்க்கணுன்ற ஐடியாவும் வேணும் இந்த காசை தூக்கி நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா தாட் அதுக்கப்புறம் டீப்பராக உள்ள போய் இது எப்படி நடக்குதுன்ற கொஸ்டின் அந்த கியூரியாசிட்டியை டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க டாக்குமெண்ட்டை சோஷியல் மீடியாவில் பண்ண ஆரம்பிங்க இதை ரெகுலராக பண்ணும் போது உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி உருவாக்க ஆரம்பிங்க கம்யூனிட்டியை எப்படி மானிட்டைஸ் பண்ணலான்னு கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட பிஸ்னஸோட கேபிட்டல் கேபிட்டல் ஆர்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கேபிட்டல் தூக்கி நீங்கள் சின்னதாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் பெருசாக ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் இப்போ நிறைய பேர் பெருசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரலை ஏன்னா உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இல்லை ஒரு 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 கம்பெனி ஒரு பிஸ்னஸோட ஃபியூவலே வந்து அட்டென்ஷன் தான் ரைட் எனக்கு விசிபிலிட்டி வரணும் விசிபிலிட்டியே இல்லாமல் நான் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் நடத்தினாலும் நடக்காது பீப்புள் தான் காசு கொடுப்பாங்க இன் இன்னொருத்தங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க இது இது ஆக்சுவலி லவ்லி டிரான்சாக்ஷன் நமக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் அதுக்கு திருப்பி காசு வருது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுலேருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும் இப்போ என்ன எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டாயிரம் பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே என்கிட்ட காசு கொடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க என் கூட ஆனால் எனக்கு தெரியும் நான் லட்சம் பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு என்னோடய கான்டென்ட் அத்தனை பேர் பா கோடி பேர் பார்த்துருக்காங்க என்னோடய கான்டென்ட்டை ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே என் கான்டென்ட்டை பார்த்துருக்காங்க அதில் இருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் என் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நிறைய பேருக்கு சும்மாவே நான் ஃப்ரீ வே அந்தளவுக்கு நான் ஃப்ரீ வேல்யூ கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் சும்மாவே எடுத்துகிட்டு போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் இந்த அளவுக்கு வேல்யூபுலாக மாற முடியும் அப்படின்னா உங்களாலேயும் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் என்னால் பண்ண முடியும்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அதில் ரொம்ப உள்ளே போய் டீப்பரான நாலேஜை கிராஸ் பண்ணி அதை டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேபிட்டல் உருவாயிடும் அதை வச்சு நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ஜாப்க்குள்ளே நான் வந்து போக போகிறேன் லெட்ஸ் ஏ லைக் நான் இப்போ ஒரு காலேஜை வந்து ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன் ஒரு எம்ப்ளாயாக வந்து ஆக போகிறேன் இப்போது என்னுடைய கெரியரை நான் வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்ன என்னோட பிஸ்னஸ் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சரில் பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் அந்த கம்பெனியில் இருக்கணும் அல்லது நீங்கள் லெட்ஸ் ஏ பிளாட்ஃபார்மை செலக்ட் பண்ணுறதுல இருக்கணும் அல்லது அந்த கோலை எப்படி செட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் ஒரு எம்ப்ளாயாக ஒரு பெட்டர் எம்ப்ளாயாக கன்வெர்ட் ஆகி அங்கிருந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு பணத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பர்டீஸை எடுத்துக்கிட்டு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அந்த விஷயம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே சூப்பர் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம எங்கே போவோம் தெரியுமா நெக்ஸ்ட் மாதம் எனக்கு இவ்வளோ செலவுகள் இருக்கு அடுத்த மாதம் எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இதை நான் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வியாக இருக்கும் அந்த கேள்வியை கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் கேள்வி கேட்க வேண்டிய கேள்வி இத்தனை வருஷம் நான் இதை பண்ணிட்டேன் இதில் நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன்னா நம்பர் ஒன் செகண்டு இதுக்கப்புறமும் நான் இதை பண்ண போகிறேன் இதுலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்க போகிறேன் ந நம்பர் த்ரீ இதுக்கு மேலே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த பண்ணால் என்னால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கான கோல் கோலுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இல்லை செகண்ட் ஸ்டெப்பாக இது இருக்குமா இது தான் இந்த மூணு கேள்வியை ஃபஸ்ட்டு கேட்டுறணும் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக காசை பற்றி கேட்கணும் இந்த மூணு விஷயத்தை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு எஸ் ஆர் நோன்ற ஒரு பதில் வரும் இந்த பதில் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா சூப்பர் நோ அப்படின்னு கிடச்சி எஸ்ன்னு கிடச்சிச்சுன்னா சூப்பர் நோன்னு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வந்து தப்ப
நான் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன் அந்த ப்ரைஸ் முக்கியம் இல்லை இந்த ப்ரைஸை கிடைக்க வைக்கிறதுக்கு நான் என்னவாக மாறுறேன்றது தான் முக்கியம் ஒரு 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 கோடியை நம்ம தப்பான வழியிலையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒரு ஒரு கோடியை நம்ம தப்பான வழியிலையும் வர வைக்கலாம் கரெக்டான வழியிலையும் வர வைக்கலாம் நீங்கள் வர காசை ஹாப்பி மணியாக இருக்கணும் இஸ் இட் அ மணி இது காசாக இருக்கா இல்லை ஹாப்பி மணியாக இருக்கா ஹாப்பி மணினா உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வர காசு ஹாப்பி மணி பிடிக்காத விஷயத்த பண்ணி ஓகே எனக்கு காசு செம்மையாக வருதுன்றது மணி மணி வில் நாட் மேக் யூ ஹாப்பி ஹாப்பி மணி வில் மேக் யூ அ லிவிங் அதில் தான் க்ரோத் இருக்குது ஸோ எனக்கு நான் இ இதுதான் என்னோடய ஆசையாக இருக்குது இது இதுதான் என்னோடய கோலாக இருக்குது இந்த கோலுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான் இதை நான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கம்மியாக காசு வரும் அப்படின்னா அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு போய் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன் தெரியுமா இதுதான் உங்களோட கோல் அப்படின்னு இருந்தால் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபயர் இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மேஜிக் நடக்கும் அந்த மேஜிக் வந்து நீங்கள் காசுக்காக மட்டுமே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா வராது அந்த மேஜிக் இருக்கிற இடத்துல பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல காசு ஈஸியாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இனிஷியலாக அடுத்த ஸ்டெப் நான் போக போகிறேன் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது இது கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இங்கே நான் இங்கே நான் சந்தோஷமாக இருக்கேண்ணா இங்கே நான் வளர்றேண்ணா இதை கேட்டுட்டு ஓகே எஸ்ன்னு கிடச்சினா சூப்பர் இப்போது இதை நான் நெக்ஸ்ட் லெவலில் பண்ணுறதுக்கான கம்பெனிஸ் எங்கே இருக்குன்றதை நான் தேட ஆரம்பிக்கணும் ஓகே இந்த இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி லிஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சால் ஐம்பது லிஸ்ட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த கம்பெனிஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க கம்பெனியில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன வேணுன்றதை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் இது வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ்ஸு இங்கே தான் நான் போக போகிறேன் இதுக்கான ப்ள ஃபஸ்ட்டு லெவல் நான் செகண்ட் ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது தான் ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்பை நான் எந்த கம்பெனியில் எடுக்கலான்றதுக்காக நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கம்பெனி ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த கம்பெனிஸை ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பட் இப்போ நான் இமீடியட்டாக போய் ரெசியூமே போட்டேன்னா எனக்கு வேலை கிடைக்காது ஸோ ப்ராப்பரான அப்ரோச் கொடுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு நீடு இருக்குது உங்களோட நீடை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க கம்பெனியோட நீடு கண்டுபிடிக்கணும் தானே இந்த கம்பெனியோட நீடு என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அவங்க என்ன மாதிரி பீப்புள் எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன மாதிரி கல்ச்சர் அவங்க கம்பெனியில் இருக்குது என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன மாதிரி கோல்ஸ் அவங்க நோக்கி ஓடிட்டுருக்காங்க ஸோ தட் அந்த கோலுக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்ன்றது நமக்கு தெரியும் நம்மளை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கம்பெனியோட நீடு இருக்குது என்னோடய நீடு இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் அலைன் பண்ணணும் அலைன் பண்ணி ஒரு இன்டர்செக்ஷன் இருக்கும் அதுதான் வந்து உங்களோட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய விஷயமே இதை வந்து நம்ம ரெசியூமேல கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இதை வந்து உங்களை லிங்க்டனில் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அண்ட் நீங்கள் யாராச்சும் பே பார்த்து பேசுனீங்கன்னா இதை பற்றி இது மட்டும்தான் பேசணும் இது இதை சுற்றி வெளியில் நம்ம பேசணும்னா அது ஆக்சுவலி டைம் வேஸ்ட் ஓகே இதை ரெசியூமேல டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டோமா ரெசியூமேலையுமே எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் யார் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் இது பண்ணுறதுனால என்ன ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுன்ற விஷயத்த நம்ம எடுத்தோடனே சொல்லியிருக்கணும் இதுதான் அந்த சம்மரின்னு சொல்லுவாங்க சம்மரி என்ன உடனே நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூகுளில் போயிட்டு கெரியர் அப்ஜெக்டிவ் சம்மரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுலேயே வந்து தெரிஞ்சிடும் இது ரொம்ப பேட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயர் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாயர் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நான் யார் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் உங்கள் கம்பெனிக்கு நம்ம இந்த வச்ச டேட்டா வச்சு இதை பண்ணுறதுனால என்னால் என்ன ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ கம்பெனி என்ன கோலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோ அது என்னால் கொடுக்க முடியும்னு நான் சொல்லியிருக்கணும் சொல்லிடாதே முடிஞ்சிடுச்சு ஓ மை காட் இந்த 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 பர்சனுக்கு இவ்வளோ கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த பர்சன் தானே வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கம்பெனிலாம் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய ட்ராக் வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஓகே சூப்பர் இவங்க இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வெரி குட் எனக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸாக இருக்கணும் இவங்க எதிர்பார்க்குற ஸ்கில்ஸாக இங்கே போட்டிருக்கணும் சூப்பர் ஓ மை காட் இவர் என்ன தெரி இவர் எல்லாமே தெரியுது இங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸ்கில்ஸும் பக்காவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நோட்டபிள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நான் என்னெல்லாம் ஆல்ரெடி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் ரிலேட்டட் டு வாட் தே வாண்ட் ஓகே அதையும் போட்டேன் சூப்பர் இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் எங்கேப்பா இருந்தார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளை
லிங்க்டின்லையுமே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்கணும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ சூப்பராக இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றது டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ரெசிமேல ரெண்டே பேஜில் நீங்கள் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டு உங்கள் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரெண்டு ரெண்டு பேஜில் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனால் லிங்க்டினில் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு நாளுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான கம்யூனிட்டி நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களை விட ஒரு பெஸ்ட்டு கேண்டிடேட் கிடையவே கிடையாது ரைட் இதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா தென் சூப்பர் இன்டர்வியூலாம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பீங்க இதுதான் ப்ராசஸ் இதை ஏன் நம்ம பண்ணணும் இதை பண்ணாமையுமே நான் போகலாமே அப்படின்னா போகலாம் பட் நிற நிறைய பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த ப்ரூஃபோட நீங்கள் உள்ளே போகும்போது என்ட்ரியே சூப்பராக இருக்கும் இந்த பர்சன் நமக்குள்ளே நம்ம கம்பெனிக்கு வராங்கன்றது கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களோட பொட்டென்ஷன் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமையே உங்களுக்கு புரியும் ஒரு மாதம் நான் உக்காந்து என்னை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் நான் ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு மாதம் உக்காந்து நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாதமே நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டிட்டேன்னா அடுத்த மாதம்லாம் எனக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க நான் ஒரு இப்போ ஒரு பிராண்டாக உள்ள போகிறேன் நான் எம்ப்ளாயாக உள்ள போகல நான் ஒரு பிராண்டாக உள்ள போகிறேன் எங் எனக்கு கோஆப்ரேஷன் சூப்பராக இருக்கும் என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் சூப்பராக இருந்தாலே யூ கேன் ஆக்சுவலி கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ இது எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா எனக்கு எவ்வளோ சேலரி வேணுன்றது ஆரம்பிக்கல எனக்கு இந்த கோல் வேணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இங்கே இருக்க போகுது இது இந்த கம்பெனிஸ் தான் இருக்க போகுது இந்த கம்பெனிக்கு இது தான் தேவை ஸோ இந்த கம்பெனியை நான் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த குட்டி குட்டி விஷயம்லாம் நான் பண்ணியிருக்கணும் உள்ளே போன உடனே டைரெக்டாக நான் பர்ஃபார்மன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் சின்ஸ் ஐ ஆகுது எனக்கு அந்த ஆல்ரெடி அந்த ஆசைகள் இருக்கிறதுனால என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா கோல் கிளாரிட்டி அண்ட் கிளாரிட்டி இந்த கம்யூனிகேஷன் இது மூணுமே இருந்தால் சூப்பர் ரைட் நண்பர்களை இப்போ ஒரு குட்டியை ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு யூடியூப்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஆட் ஓடலாம் இந்த பாட்காஸ்ட் சேனல் இன்னும் நீங்கள் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் இந்த விளம்பரங்களை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இந்த விளம்பரங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த விளம்பரங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாட்காஸ்டோட ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டியை சரி கட்டுறதுக்கு அதை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கோங்க திங்க் பண்ணுங்க அண்ட் தென் விளம்பரங்களை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க தேங்க்யூ இப்போ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தால் இந்த அப்ரோச் நான் எப்படி எடுக்கிறது அந்த கோல் செட் பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணிட முடியும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கான்டென்ட் கிரியேஷன் லிங்க்டின்ல பண்ணுறதாகட்டும் அண்ட் தென் அதை தாண்டி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ரூஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கும்போது அதை பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது எப்படி பண்ண முடியும் ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கணும்னா ரொம்ப யோசிக்காதீங்க அவ்வளோதான் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே இது எனக்கு தான் யோசிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் படித்ததுக்கும் நீங்கள் உண்மையாக நீங்கள் படித்தது ஏன் படிச்சிங்கன்னு ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு வந்து அம்மா அப்பா சொல்லி அந்த கோர்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு இருந்து ரொம்ப லிமிட்டட் நாலேஜில் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படிச்சுருப்பாங்க பன்னெண்டாவதுலேயே ஒருத்தர் பெரிய கோல் எடுக்க சொன்னால் எப்படி எடுப்பான் கஷ்டம் தானே ஒரு பன்னெண்டாவது படித்த பையனை இதுதான் உன் வாழ்க்கையில் நீ ஆக போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசிஷன் எடுக்க வச்சு இந்த கோர்ஸ் தான் செட் ஆகும் டிசிஷன் எடுக்க வைக்கிறாங்க சில பேர் அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது நிறைய பேருக்கு அது இல்லை ப்ராக்டிகாலிட்டி இது தான் ஸோ இல்லாத நிறைய பேர் வந்து ஏதோ ஒரு கோ ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் எடுத்ததுனால இது தான் நமக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு அது அது மூலயமே போயிட்டுருக்காங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நோ எந்த கோர்ஸுமே உனக்காக இல்லை எந்த வேலையுமே உனக்கான வேலை கிடையாது உனக்கான வேலை எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ தான் சூஸ் பண்ணணும் பை டூயிங் இட் நாட் பை லேர்னிங் இட் பை டூயிங் இட் உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதா உள்ளே போ ஒர்க் பண்ணு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா சூப்பர் பிடிக்கலையா உடனே குவிட் பண்ண பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை பேரலெல்லாம் அதை இன்னொரு விஷயம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அதையும் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே அதில் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் ஸோ ஒரு 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 இக்கிகைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு என்ன பிடிக்கும் நமக்கு
ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வருஷம் கூட எடுத்துக்கலாம் உடனே ஒரு ஜாப்புக்குள்ள தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரீலான்சிங் ஜாப்லயுமே போயிட்டு ஒரு ஒரு கம் ஒன் இயருக்கு ஒரு கம்பெனியில் இருந்தால் கூட போதும் நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கம்பெனியில் இருக்குன்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் பத்து வருஷம் இருந்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியே போதும்பா நீங்கள் கிளம்பும்பா தான் யோசிப்பாங்க கரெக்டா ஸோ கம்பெனிஸுமே வந்து நீங்கள் லைஃப் லாங் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன் இயர் ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்களா சூப்பர் கற்றுக்கிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் நான் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களா அதையும் பண்ணுங்க அதையும் பண்ணுங்க ஒரு மூணு நாலு வருஷம் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்ல எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இங்கே தான் எனக்கு வேணும் இந் இந்த இடத்துல நான் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இதுதான் என் லைஃபாக இருக்க போகுதுன்றத அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ண ஆரம்பித்தா சூப்பர் ஸோ ஃப்ரெஷருக்கு ஒரு ரூம் ஓவர் அனலைஸ் பண்ணுறது கம்மி பண்ணிக்கிட்டு ஓவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறத ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாலு வருஷம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரும் இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அதை வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளாரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடாது வந்துருச்சா ஆல்ரெடி நான் நாலு வருஷம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ நான் இது தான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணி யூ கேன் கோ 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 ஹெட் இதுக்கப்புறம் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது கிளாரிட்டி இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துலேயே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் ஏழு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க எட்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ண பத்து வருஷம் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க திரும்பி பார்க்கும்போது ஹாப்பினஸ் இருக்காது ஆனால் இது தான் எனக்கு தெரியும் இது தான் எனக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு அதே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த மணி இது வந்து ரொம்ப பெரிய ரெக்ரெட் நான் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இதைத்தான் எனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த லூப்பில் மாட்டுறாங்க இல்லைங்களா எதனால அந்த ஒரு விஷயம் நடக்குது ஏன்னா அவங்க பேஸ் வந்து செட் ஆகலை இதனால தான் நீங்கள் ஃப்ரெஷர்னு கேட்கும் போது நான் இதை இதை பண்ணுங்கன்னு நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லாமே பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அவங்க உள்ளே போகும்போதே அந்த மைண்ட் செட்டோட போகணும் ஓகே நம்ம வந்து சம்பளத்துக்காக போகல ஆமாம் ஸோ நம்ம வந்து லேர்னிங்காக போகிறோம் ஸோ பிடிக்கலனா வெளியே வந்துடலாம் அல்லது எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அக்செப்டபிலிட்டியோடு உள்ளே வந்தோம்னா கரெக்ட் வீ கேன் அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் கரெக்ட் கரெக்ட் ரைட் ஓகே இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் ம் நான் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே கான்டென்ட் ரைட்டராக போனேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதத்தில் ரெக்ரூட்டராக மாறினேன் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கிறதுனால டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எல்லாமே ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது எல்லாமே நான் பண்ணேன் எனக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிது கிடைச்சதுனால என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது சில பேருக்கு அது கிடைக்காது கிடைக்கலனா டேக் அ பிரேக் கோ டு த நெக்ஸ்ட் திங் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிட்டு அதையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுனால இப்போ எனக்கு தெரியுது ஐ எம் வெரி வெரி குட் அட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ்ன்னு அது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் சூப்பராக வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டராக இருக்கீங்க அது ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டருமே வந்து நிறைய கா கால்லாம் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ரை நீங்கள் ஒரு ரைட்டராக இருப்பீங்க இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னு அர்த்தம் தானே கண்டிப்பாக பண்ணாமே விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களோட பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது தானே தெரியவே இல்லைனா நீங்கள் வாழ்கிற லைஃபே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் தானே எஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனை ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணி பார்த்துடணுன்ற ஏன்னா நம்ம படித்த விஷயத்துக்கும் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கும் டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இப்போ நான் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் நான் ஏழு சப்ஜெக்ட்லுமே தான் நான் படிக்க வைக்கிறாங்க படிக்க வச்சுட்டு திடீர்னு பார்த்தா நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனில் தூக்கி போட்டுறாங்க நான் இதை மட்டும் தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க வெளியில் போகும்போது மறுபடியும் நீ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்றாங்க டுவெல்த்துலேயே லெவன்த்துலேயே என்ன ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு காலேஜில் போனால் இன்னும் பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்றாங்க அப்புறம் நான் அதுதான் நம்பிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கு போனால் நான் இதான் படித்தேன் இதான் எனக்கு வரணும்னு நம் நம்பிடுறேன் நான் நீ படித்ததெல்லாம் ஓகே அதையும் தாண்டி நீ பண்ணால் மட்டும் தான் உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் ஸோ படித்ததெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து கற்றுக்கலாம் இது வந்து பிடி பிடிக்காத விஷயத்த படிச்சுருந்தீங்கன்னா இதை பண்ணலாம் பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் அதுலேயே போயிடலான்ட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் ரைட் என் நான் பிடிக்காத விஷயம் தான் படித்தேன் நான் ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர் படித்தேன் ஹெச்ஆர் ஏன் படித்தேன்னா நான் பீப்புள் பர்சன் நான் நினச்சதுன
பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பர் பண்ணலன்னா ரிஸ்க் ம் ஓகே இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம கோல் எல்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து கம்பெனிஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஓகே எனக்கு வந்து லெட் சே இப்போ இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மீடியாவில் வந்து போகணும் அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு டெவ டெவலப் ஆகணும்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் நான் வந்து படித்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதான் என்னுடைய கோல் இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த மீடியமில் பிளாட்ஃபார்மில் போயிட்டு இந்தந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது அவங்கள பற்றி தெரி இந்த கம்பெனி என்னுடைய கோலோட அலைன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி இது ரொம்ப ஓவர் அலைன்ஸ் பண்ணவனா ரொம்ப சிம்பிள் இது ஆல்ரெடி பண்ணுறது தான் ஆனால் ப்ராப்பராக பண்ணாமல் இருக்கிற விஷயம் டாப் கம்பெனிஸ் இன் சோ அண்ட் சோ இண்டஸ்ட்ரி பெஸ்ட்டு க்ரோயிங் கம்பெனிஸ் இன் சோ அண்ட் சோ இண்டஸ்ட்ரி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் கம்பெனி என்ன ஸோ அண்ட் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி மீடியா மீடியா இண்டஸ்ட்ரி மீடியா இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிஸை மட்டும் பார்த்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கூகுளில் போகிற ப்ராம்ட் தானே ஓகே இந்த ப்ராம்ட் எல்லாம் போட்டால் நமக்கு லிட்டரலாக ஒரு நூறு லிஸ்ட் வந்துடும் நூறு லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் அந்த கம்பெனிஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகே இது எனக்கு செட் ஆகுது நூறு லிஸ்ட் வந்தால் நூறுமே சூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த கம்பெனிஸ்லாம் நான் பற்றி படிக்கிறேன் ரிசர்ச் பண்ணது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்துக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஓகே உட்காந்து இந்த கம்பெனிஸ் நான் படிக்கிறேன் ஓகே இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஓகே லிஸ்ட்டில் போடு அடுத்து லிங்டனில் போய் சர்ச் பண்ணலாம் லிங்டனில் வந்து இந்த ஜாப் டைட்டில் போடுறேன் இந்த ஜாப் டைட்டில் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லிங்டனில் போய் சர்ச் பண்ணுறேன் லிங்டனில் வந்து இங்கே ஒரு முப்பது நாற்பது கம்பெனிஸ் வருது அதையும் போய் லிஸ்ட்டில் போடுறேன் அதாவது ஷார்ட் லிஸ்ட் லிஸ்ட்டில் போட்டுட்டு ஃபைனல் லிஸ்ட்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் லிஸ்ட்லேருந்து எல்லா கம்பெனியும் ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் ஓகே இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் செட் ஆகாதுன்னு நினச்சா வேணாம் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிதான் ஃபைனலில் போட்டுருங்க ஃபைனலில் போட்டதுக்கப்புறம் இதை போய் நீங்கள் டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட் ஓகே இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற உலகம் எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் நான் அது பெருசாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனதில்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒன் மந்த் தான் நான் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருந்திருப்பேன் அதுக்கப்புறம் செட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் நான் ஸோ இந்த ரெஷ்யூமே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெஷ்யூம் எப்படி ரெடி பண்ணும் அந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருந்த கூகுள் ஃபார்மேட்டில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அது இப்போவுமே வந்து நடக்குது ஏன்னா ரீசெண்டாக ஒரு சில பேர் வந்து இந்த வீடியோ எடிட்டர் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஷ்யூம் எல்லாம் அனுப்பியிருந்தாங்க எதுக்குப்பா ரெஷ்யூம் அனுப்பினு தெரில எனக்கு ஸோ அந்த ரெஷ்யூமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருந்துச்சு ஓகே இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணணும் இதெல்லாம் எனக்கு இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ இப்போ நான் வந்து அவங்கள வந்து வேலைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்களே தவிர இது வந்து எனக்கு எப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இதாக இல்லை ஸோ அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டியில் தான் இது எல்லாமே வந்து கேட்டேன் ஓகே இப்போ இது இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது ஆண்ட்ரப்பனர் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ ஒரு ஒரு ஆண்ட்ரப்பனர் வந்து பெட்டராக வந்து எவால்வ் ஆகணும் அப்படின்னா பர்ஸ்னல் பிராண்டிங்கை பெஸ்ட்டாக எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் ம் ஓகே பர்சனல் பிராண்டிங் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது எப்போ எப்போ வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எண்டில் ஓகே அப்போ வந்து நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆரம்பித்த உடனே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் நிறைய பேர் நம்ம போய் மீட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதெல்லாம் சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு மாதம் ஆஸ் ஆசம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா கோடு வந்துருச்சு கோடு வந்தோன்னே எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்கன்ட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதனால் நாலு பேர்கிட்ட போய் பேச முடியல தேங்க் காட் இது நடந்துச்சு அப்போ தான் வந்து எனக்கு வேறு வழியே இல்லை இன்டர்நெட்டை தவிர ஓகே இன்டர்நெட் தான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் கான்டென்ட் தான் ஒரே ஆப்ஷன் அப்படின்னு போகும்போது நான் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆச்சு நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொல்லலை நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு அந்த வசதி இல்லை பிகாஸ் அப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்
இன்ஸ்டாகிராம்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தாங்க அதில் எனக்கு ஒரு பெருமையே இல்லை பட் இங்கே வந்து யாருனே தெரியாத ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுறாரு லைக் பண்ணுறாரு கரெக்டான இம்ப்ரெஷன்ஸ் வருது நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ் வந்து பார்க்குறாங்க ஓகே ஏதோ ஒரு நல்லா இருக்குது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ கான்டென்ட்டில் நான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பண்ண 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 என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பெயினை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது தாண்டா பிரச்சனை இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து மார்க்கெட் மெசேஜ் மேட்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் பர்சனல் பிராண்டிங் வளர்க்குறாருன்னா என்ன திரும்ப தப்பு பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு நீஷ் எடுத்துப்பாங்க நீஷ் எடுத்துகிட்டு அதை அதை சுற்றி கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க பேசுகிறதும் அந்த நீஷ்க்கு அவங்க நீஷுக்கு தேவையானதும் சம்மந்தம் இருக்காது ஓகே இப்போ நாலேஜ் ஷேர் நாலேஜ் ஷேர் நாலேஜ் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ஆண்டர்பிரினருக்கு அது வேல்யூ ஓகே ஆனால் வெளியில் போய் சேரும் போது அது வேல்யூ கிடையாது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீ சொல்லியப்பா அப்புறம் எப்படிப்பா நான் அவங்ககிட்ட பேசுறது நான் உன்னை பார்க்குறது அப்படின்ற மாதிரி தான் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அங்கேயே மிஸ் ஆகிடுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் மார்க்கெட் மெசேஜ் மேட்ச் அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு தேவை இருக்குது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எந்தெந்த விஷயம் எந்தெந்த விதமாக அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கலான்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி பர்சனல் பிராண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யாருன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் பர்சனல் பிராண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நீஷ் கிடையாது நீங்கள் தான் உங்கள் நீஷ் எனக்கு வந்து ஆண்டர்பனர்ஸ் என்னோடய நீஷ் கிடையாது ஆண்டர்பனர்ஸோட ப்ராப்ளம் என்னோடய நீஷ் கிடையாது நான் தான் என்னோடய நீஷ் நான் வந்து சைல்டுஹுட்டில் எப்படி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஜேர்னியில் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே கெரியர் காலேஜ் டைமில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அரியர்லாம் வச்சு ஒரு வருஷம் சும்மா இருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்துச்சு பீப்புள் பர்சன்னு நான் என்ன ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அங்கே போனதுக்கப்புறம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் இந்த இடத்துலேருந்து என்ன இன்னொரு இடத்துல டைரெக்ட் பண்ணிச்சு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது அந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் ஒரு பிஸ்னஸ் உருவாக்குனேன் அதை நான் பர்சனல் பிராண்டிங் மூலயமா உருவாக்குனேன் இதனால் நான் இன்னொரு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் ம் இதுதான் என்னோட கதை இதுதான் என்னோட நீஷ் இந்த நீஷை யாராலுமே எடுக்க முடியாது கரெக்டா கண்டிப்பாக இந்த மெசேஜை நான் வெளியில் போய் சொல்லும் போது மார்க் மார் வெளில சொல்லும் போது மார்க்கெட்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் சொல்லணும் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு என்னோடய கதையும் எடுத்துக்கிட்டு இதில் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கும் நான் காலேஜில் ஸ்கூலில் வந்து நான் இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கா இல்லை இந்த இடத்துல நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது அப்போ இது ஒரு டாபிக் காலேஜ் டைமில் ஏதோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக படிச்சுட்டு இருந்தேன் இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் எல்லாம் இல்லை பட் காலேஜ் டைமில் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு விஷயம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணேன் இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் இருக்கா இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து நான் நெட்ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்கேயும் நெட்ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே இன்டர்செக்ஷன் இருக்கா இருக்குது பட் அந்தளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இல்லை பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து பர்சனல் பிராண்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி என்னோடய லைஃப் ஜேர்னியில் எங்கெல்லாம் ஒரு பிரேக் த்ரூ பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாமே நான் பேச ஆரம்பிக்கலாம் அதெல்லாமே நம்ம காசாக மாற்றலாம் ஸோ இது பிரேக் த்ரூ இன்டர்செக்டுன்னு சொன்னீங்களா எதோட இன்டர்செக்ட் ஆகுது எதோட இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் மார்க்கெட்டுக்கு நீட் இருக்குல்ல மார்க்கெட்லேயுமே நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் வள பிஸ்னஸை வளர்க்க முடியல நிறைய ஆட்ஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய காசு போடுறாங்க அந்த காசு போடலன்னா அவங்க பிஸ்னஸ் வர மாட்டேங்குது காசு போட்டால் பிஸ்னஸ் வருது இந்த மாதிரி ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா ஃபேஸ்புக் வந்து அவங்க ஆட் ஆட் ஸ்பெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களும் காசு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க செலவு பண்ணுறதுல ஸோ ஆட்ஸில் ரன் பண்ணுறது வந்து பேர்னிங் தான் நான் சொல்லுவேன் காசை வந்து நான் நிறைய போட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா சஸ்டைனபிளாக இருக்க முடியாது ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது இது இல்லாமே நான் ஒரு பிஸ்னஸ் உருவாக்குறேன் இவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது என்கிட்ட என் சொல்யூஷன் இருக்குது எங்கள் தேவை இருக்குது என்கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்குது எங்கள் தேவை இருக்குது இது ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்ணலாமா இந்த ஜேர்னியில் எனக்கெல்லாம் எது சொல்யூஷனோ இந்த ஜேர்னியில் இவங்களுக்கு எதெல்லாம் ப்ராப்ளமோ இதுதான் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஓகே அந்த தேவைன்னு சொன்னீங்களே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ஓகே ஒருத்தர் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக
ஓகே அதுக்கு மேலே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை மாற்றணுன்னா நீங்கள் ஆஃப்லைனில் பண்ண வேலையை ஆன்லைனில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி ஈஸ் எ சூப்பர் நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஆள் விசிபிலிட்டி இல்லை அவரால் ஆட்ஸ் ரன் பண்ண முடியும் பட் அது வந்து எஃபெக்டிவான வழியாக இல்லை ஓகே இன்னொரு விஷயம் எனக்கு தேவைப்படுது அந்த இடம் தான் வந்து ஆன்லைன் ஆன்லைனில் நான் போய்ட்டு கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா இல்லை எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது நீங்களே உங்களை நீங்கள் பேச ஆரம்பிங்க உங்கள் ஜேர்னியை நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி பத்து வருஷம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் பேசாமல் விட்டது தான் தப்பு இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் பத்து வருஷம் பண்ண பிஸ்னஸை பற்றி நான் உங்ககிட்ட பேசினேனா உங்களுக்கு உண்மையாகவே தெரியும் அதோட வேல்யூ ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் தானே தெரியும் இப்போ நம்ம பேசுகிறது நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுனால ஆயிரம் பேருக்கு லட்சம் பேருக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கேலில் பண்ணுறது இங்கே இவரால் ஸ்கேலாக பண்ண முடியாதுன்றது ப்ராப்ளம் என்னால் அது பண்ணி காட்ட முடியும் உங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்ன்றது என்னோடய சொல்யூஷன் இது ரெண்டுத்தையும் என்ட செக் பண்ணும் ஓகே இதை பண்ணிவிட்டு செகண்ட் விஷயம் இதை பண்ணால் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை மார்க்கெட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது பண்ணால் இன்னும் சூப்பர் மார்க்கெட் கேப்சரிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட் லெவலில் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க செகண்ட் லெவலில் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் லெவல் மூணு அஞ்சு லெவல் இருக்குது மார்க்கெட் ஏதாவது அஞ்சு அஞ்சு லெவல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லெவலில் என்னென்னா த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்கிட்ட காசு இருக்குப்பா உன்னால் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா முடியுமா ஓகே சூப்பர் காசு எடுத்துக்கோ எனக்கு வேலை வேலையை பண்ணி கொடுத்துரு ஃபஸ்ட்டு மூணு பீப்புள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இவங்க வந்து ஈஸியாக நம்ம செல் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஒரு செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க என்கிட்ட காசு இருக்குப்பா என்கிட்ட ப்ராப்ளமும் இருக்குப்பா ஆனால் உன்னால் கொடுக்க முடியுமானு டவுட்டாக இருக்குப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் என்ன நீங்கள் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் காசு கொடுத்து வாங்கிப்பேன் இது ஃபஸ்ட்டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபஸ்ட்டு டென் பர்சன்ட் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காசு வேணும் கரெக்டா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு வருஷத்தில் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது இதுதான் தான் பண்ணி ஆகணும் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணோம்னா இந்த மார்க்கெட்டில் ரன் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லா மார்க்கெட்டுமே நல்லா ஓடிட்டுருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே ஆளுங்க வர ஆரம்பிப்பாங்க காம்படிட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிப்பாங்க காம்படிட்டர்ஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டென் பர்சன்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நூறு பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா நூறு பேருமே பத்து பேர் ஷேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா பத்து பத்து பேர் தான் ஸ்டாக்னன்சி வந்துடும் இதுக்கு மேலே பிஸ்னஸ் வளராது எப்போ என்ன பண்ணுறது வளரலைன்னா அது குறைஞ்சிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வர ரெண்டு மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க யாருனா எனக்கு இது தேவைன்றதே எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு அது தேவை தான் ஆனால் எனக்கு தேவைன்றது தெரியாது இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் யாருனா இதெல்லாம் எனக்கு வேணுமான்றது யாராச்சும் சொல்லணும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தேவை இருக்குதுன்னு தெரியாது இன்னொருத்தவங்க வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது அது அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாதிரி நேச்சர் பண்ணும் லாஸ்ட்டு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்னென்னா அவங்களுக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை அந்த மாதிரியும் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள நீங்கள் விட்டுருங்க லாஸ்ட்டு செட்டில் ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அவங்கள நீங்கள் விட்டுருங்க இப்போ நடுவில் இருக்கிற வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க எனக்கு தேவை இதுதான் தெரியாது இல்லை எனக்கு பிரச்சனையே இருக்குன்னே தெரியாது இவங்கள நம்ம எப்படி டாப் பண்ண முடியும் இவங்கள தான் நம்ம கோச் பண்ணணும் இவங்கள தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் கான்டென்ட் மூலயமா அவங்கள அவங்களுக்கு இது இதெல்லாம் மார்க்கெட் கேப்சரிங் இவங்க யார் இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன இவங்க பர்சனாக என்ன இவங்க எந் எந்தெந்த மாதிரி கான்டென்ட்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க எங்கே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே வந்து டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எந்தென்ன மாதிரி பாட்டு கேட்பாங்க எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா சூப்பர் இந்த டேட்டாலாம் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் சூப்பர் ஸோ இந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு நம்ம கான்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆ ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பாட்டுனா எப்படி எப்படி நான் சொல்லுவேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் மாவீரன் படம் பார்க்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாவீரனில் இப்போ ட்ரெண்டிங் சாங் இருக்குது அந்த சாங்கை நான் ரீலில் போடுவேன் ஸோ சாங்குக்கும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்களா ஓகே அட் த சேம் டைம் என் கான்டென்ட்டும் கேட்பாங்களா இதெல்லாமே குட்டி குட்டி ஹேக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதாவது இந்த கான்டென்ட் கிரியேஷன் ஆமாம் ஓகே கான்டென்ட் கிரியேஷன் ஏதாவது குட்டி குட்டி ஹேக்ஸ் ஸோ நான் கான்டென்ட்டை இவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போடுவேன் இவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாங்ஸில் போடுவேன் அப்படின்றது வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கும் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சு இவங்கள எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னே தெரியாதவங்கள ப்ராப்ளம் இருக
ஸோ இப்போ நான் நார்மல் ஃபோன் வாங்கிறதுக்கும் ஒரு லட்சம் கொடுத்து நான் ஒரு நார்மலான ஒரு நல்ல ஃபோன் வாங்குறதுக்கும் ஒரு லட்சம் கொடுத்து நான் ஐஃபோன் வாங்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு லட்சம் கொடுத்து நான் ஒரு ஃபோன் வாங்கினேன்னா ஃபோன் வாங்குகிறேன் மற்ற மற்ற பிராண்டில் வாங்குறேன்னா நான் ஃபோன் வாங்குகிறேன்னு அர்த்தம் ஆனால் நான் ஒரு லட்சம் கொடுத்து ஐஃபோன் வாங்குறேன்னா நான் ஐஃபோன்ற ஃபோனும் வாங்குகிறேன் அட் த சேம் டைம் என்னோடய ஸ்டேட்டஸும் மாறுது பீப்புள் வந்து பொருள் வாங்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க ஸ்டேட்டஸ் மாறுதான்னு நினைப்பாங்க பீப்புள் பை ஸ்டேட்டஸ் தான் இப்போ நான் வந்து நல்ல சூட் போடுறேன் அப்படின்னா அது சூட்டுக்காக மட்டும் வாங்க மாட்டாங்க அது அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் நான் ஒரு பிராண்டட் கடையில் போய் ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸுக்காக எடுக்க மாட்டாங்க ட்ரெஸ் மட்டும் எடுக்கணும்னா நம்ம எங்கே வேணா எந்த கடையில் வேணா போய் எடுக்கலாம்ல அங்கே போய் எடுக்கிற குவாலிட்டிக்காகவும் எடுப்பாங்க அட் த சேம் டைம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் இதுக்காக எடுப்பாங்க ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் மூலயமா பீப்புள் வாங்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிராண்டாக மாறினா தான் உங்கள் கூட வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஆப்பிள் வந்து இந்த பிராண்ட் ஸோ அதை வாங்குறதுக்காக பீப்புள் ஆர் பையிங் ஐஃபோன் அட் த சேம் டைம் வெளில சொல்ல மாட்டாங்க இது இது நிறைய பேருக்கு வாங்கி வாங்குறவங்களுக்கும் தெரியாது பை பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இதுதான் உண்மை அது இல்லை நிறைய பேர் நான் கேட்பேன் நான் இந்த ஐஃபோன் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஏன் ஐஃபோன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்து கேட்பேன் நான் பிகாஸ் அவங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பர்சனலாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க இப்போ சொல்கிற பதில் வந்து ஸ்டேட்டஸ்க்காக இது வச்சா தான் கொஞ்சம் மதிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் கரெக்ட் இதுதான் மார்க்கெட் கேப்சரிங் அது மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணது ஆப்பிள் அதனால இங்கே இருக்கிற பர்சனுமே ஆப்பிளை பற்றி தெரியும் இங்கே இருக்கிற பர்சனுமே வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றான்ல ஆசைப்பட்டானா அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வாங்கிடுவான் அர்த்தம் இல்லைனா அடுத்த ஆறு மாதத்தில் லோனாக அது போட்டு வாங்கிடுவான் அர்த்தம் அதுதான் விஷயம் ஸோ இந்த லெவலில் இருக்கிற மார்க்கெட் இந்த பர்சனல் பிராண்டிங் பண்ணணும் அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் போது பர்சனல் பிராண்டிங் மட்டும் பண்ணால் போதாது மார்க்கெட் கேப்சர் பண்ணணும் கம் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பிகம் அன் ஆஸ்பிரேஷனல் பிராண்ட் ஆஸ்பிரேஷனல் பிராண்ட்னா என்னென்னா இவர் கூட நான் என்னைக்காச்சும் ஒர்க் பண்ணிடணும்பா அப்படின்னு நீங்கள் இருக்கிற ஆளையுமே நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் பிஸ்னஸ் வில் க்ரோ லைக் எனி திங் ரைட் ஸோ இப்போ நிறைய இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுற நிறைய பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் ஷேரிங் மாதிரி கான்டென்ட் எல்லாமே இது மாதிரிலாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ கான்டென்ட் க்ரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டர்பனர் வந்து உள்ளே வந்துட்டார்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது எப்போ வந்து அந்த ஆண்டர்பனர் பர்சனல் ப்ராண்டாக மாறுவார் ஓகே அந்த ஆண்டர்பனர் எப்போ பர்சனல் ப்ராண்டாக மாறுவார்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஒரு பிராண்டுன்னு ம் இங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இந்தியா இஸ் அ டேலண்டட் கண்ட்ரி பட் புவர் புவர்லி டேலண்டட் கண்ட்ரி டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் ஏழையாகவே இருக்காங்க இந்தியாவில் அது ஏன் அப்படின்னா அவங்கள அவங்க பிராண்டாகவே பார்க்க மாட்டாங்க அதுதான் பிரச்சனை நான் என்ன பிராண்டாக பார்க்காத வரைக்கும் நான் பிராண்டே கிடையாது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது விஜய் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு விஜய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மைண்டில் ஒரு பெரிய ஒரு மக்கள் கூட்டம் மைண்டுக்கு ஞாபகம் வருது ஓகே மக்கள் கூட்டம் ஃபேன்ஸ் தளபதின்னு கூப்பிட்றாங்க தளபதின்னு கூப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க வேறு யார் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் எலான் மஸ்க் என்ன ஞாபகம் வருது டெஸ்லா டெஸ்லா எக்ஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஷியல் பர்சன் ஆ இந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் வருது கரெக்டாக ஒரு பேரை சொல்லும் போது அதை சுற்றி உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அது பிராண்டு ஓகே ஒரு என்னை பற்றின நிறையா லைக் தாட்ஸோ அல்லது ஒரு ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் என்னோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் டக்குன்னு ஒருத்தங்க மைண்டு வருதுனா பிராண்ட் பிராண்டு ஓகே பர்சனல் இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க பர்சனல் பிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தெரியுமா பர்சனல் இமேஜ்னா இப்போ நான் என்ன எப்படி பார்க்குறனோ என்னை சுற்றி இருக்கிற என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன எப்படி பார்க்குறாங்களோ அது என்னோடய பர்சனல் இமேஜ் அது ம் ஓகே இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் கெனி வந்து இந்த மாதிரி நல்ல இந்த மாதிரி சாங்ஸ்லாம் கேட்பான் இந்த மாதிரி பேசுவான் இப்படின்றது வந்து என்னோடய பர்சனல் இமேஜ் ஓகே பர்சனல் இமேஜ் ஒன்று இருக்கணும் அண்ட் பர்சனல் பிராண்டிங்னால் என்ன தெரியுமா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக நான் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸை நான் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கோல்ஸ் எனக்கு இருக்குது இதை தான் நான் நோக்கி நடக்க போகிறேன்ற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குல்ல ஓகே இந்த கிளாரிட்டி தான்
அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும் ஒரு ஜாப்பில் என்னால் இது பண்ண முடியாது நான் என்கிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும் இந்த பிஸ்னஸ் இருந்தால் இது இத்தனை பேர் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எனக்கு சில க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அது அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து இப்போ நான் அதை லிவ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஓகே கரண்ட் ஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது கரண்ட்டாக நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க ஆஸ்பிரேஷனல் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒன்று இருக்குது இப்படி நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து இப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறீங்கன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல வாழணும்னு நினச்சி நீங்கள் ட்ரையும் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுற ஜேர்னி இருக்குல்ல இதை நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி இந்த பர்சனாக இருக்கிறத நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இதுதான் உங்களோட பர்சனல் பிராண்டிங் ஸோ பர்சனல் இமேஜ் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சனல் பிராண்டிங் இது நீங்கள் பண்ணும் போது நீங்கள் ஒரு பிராண்டாக மாறுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பனர் டெக்னிக்கலி நான் ஸ்கில்ஸ்லேயும் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் நான் வந்து நாலு பேரை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அவங்கள பர்சனல் பிராண்டாக யோசிக்க வைக்க ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியணும் நான் அதை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ டெக்னிக்கலாக நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸ்கில் இருக்கணும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தாலுமே நான் என்னை பிராண்டாக பார்க்கலன்னா ஐ எம் நாட் அ பர்சனல் பிராண்ட் நான் எப்போ என்னை பிராண்டாக பார்க்குறனோ அப்போ தான் நான் பர்சனல் பிராண்டாக மாறுவேன் ஸோ பிராண்டாக பார்க்கணும்னா எனக்கு என்ன வேணும்னா கிளாரிட்டி இந்த ஆஸ்பிரேஷன் நான் என்னவா ஆக போகிறேன்றது எனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அண்ட் அதுதான் அப்படி நான் என்னை நம்பணும் என்ன என்னால் நாலு பில்லியன் பீப்புளை டச் பண்ண முடியும்னு நான் ஆல்ரெடி நம்பிட்டேன் நம்பினதுனால என்னோட நம்பின நம்பினதுனால நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அதை பண்ணி முடிச்சிருவேன் இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இருக்கிறதுனால தான் என்னால் இப்போ கரண்டான விஷயத்தெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது இந்த விஷயம் தான் என்ன அந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஆண்டர்பனர்ஸ்க்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா தேர் சூப்பர் குட் இன் தேர் பொட்டன்ஷியல் அவங்களோட சர்வீஸ்லையும் அவங்க குவாலிட்டிலையும் சூப்பர் அவங்க ஆனால் தே ஃபார் கெட் டு திங்க் தட் தே ஆர் அ பிராண்ட் அவங்க பிராண்டுன்றத அவங்களே மறந்துடுறாங்க அவங்க பிராண்டாக பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனை அவங்க எப்போ பர்ஸ் அவங்கள பிராண்டாக பார்க்குறாங்களோ அவங்களால பிராண்டையும் வளர்க்க முடியும் பர்சனல் பிராண்டையும் வளர்க்க முடியும் ரைட் இப்போ என்ன நான் வந்து ஒரு பிராண்டாக பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் நான் இந்த மாதிரி ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிற எனக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்து உருவாகுது இதுக்கு அடுத்தது என்னுடைய புரிதல் கரெக்ட் மீ ஃபைராங் இப்போ நான் வந்து ஓகே இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அல்லது நான் இதை வந்து எப்படியெல்லாம் ஆகலாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் இந்த ஜேர்னியெல்லாம் நான் வந்து கான்டென்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய பர்சனல் பிராண்டிங்கை நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு கடத்துறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா இல்லை இல்லை இதில் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் இருக்குங்களா இல்லை இவ்வளோ தான் இவ்வளோ அதாவது அதாவது எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் பீப்புளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக பார்க்குற ஒரு பர்சன் வந்து அபிவினேஷ் ம் அபிவினேஷ் என்ன பண்ணுறாரு உங்களுக்கு தெரியும் அபிவினேஷ் யாரும் தெரியும் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாவில் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காருல அவரோட ஜேர்னி தான் டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்காரு பண்ணுற டைமில் இஸ் ஆல்சோ பிகம் அ பர்சல் பண்ணு எஸ் ஆர் நோ எஸ் எஸ் அவர் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குன்னு சொல்கிறாரு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் வச்சிருக்கேன் இதை நான் அப்படி வளர்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு இதை டாக்குமெண்ட்டும் பண்ணுறாரு அவர் படித்த விஷயம் ஷேர் பண்ணுறாரு நான் இப்படி நான் என்னை டெய்லி நான் மாற்றிக்கிறேன் இப்படி நான் டெவலப் ஆகி வரேன் அப்படின்னு சொல்லி டெவலப் ஆகி பிஸ்னஸும் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு நான் ஒரு ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆக போகிறேன் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் நான் இந்த மாதிரி கம்பெனியை வந்து இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற போகிறதுக்காக நான் ஓடிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ பீப்புள் ஆல்ரெடி அவர் அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே பீப்புள் வந்து அபிவினேஷை வந்துட்டு கான்டென்ட் கிரியேட்டராக பார்க்கல இங்கே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் இங்கே அவர் இங்கேருந்து இங்கே நடந்து போகிற ஜேர்னியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அவர் ஒரு ஆஸ்பிரேஷனல் பிராண்டு இது தான் பர்சனல் பிராண்ட் ரைட் நான் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை நான் எதை நோக்கி கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் எதை நோக்கி நான் ஓடிட்டுருக்கேன்றதை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் பீப்புளுக்கு நான் கிரியேட் பண்ணுற கான்டென்ட் நான் எதை நோக்கி போகிறனோ அந்த மெசேஜை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கான்டென்ட்டில் சொல்லிக்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே அப்போ தான் பீப்புள் ஃபீட் ஆவாங்க ரைட் அதாவது நாலு விஷயம் இருக்குது ஃபவுண்டேஷனில் நாலு விஷயம் இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணோன்னா இந்த நாலு விஷயம் ஏதோ ஒரு விஷயம் லீக் ஆச்சுனா கூட அது லீக் தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல வளராமல் போயிடும் நம்பர் ஒன் கான்செப்ட் கான்செப்டுன்றது கோல்னு வச்சுக்கலாம் விஷன்
நடுவில் வந்துட்டு வெப்சைட்டும் சூப்பராக இருக்குது உள்ளே போய் கூட சர்வீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இல்லைப்பா அகெயின் லீக் இந்த நாலு விஷயமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த நாலு விஷயமும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டோம் சூப்பராக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யுவர் பிஸ்னஸ் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ஆசம் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஃபவுண்டேஷன் அர்த்தம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் வேல்யூ ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் வேல்யூனா என்னென்னா நான் பண்ணுறதை போய் பீப்புள் கொடுத்துட்டே இருந்தால் வேல்யூவா இல்லை பீப்புள் கொடுக்குறதும் வேல்யூ பீப்புள் கேட்குறத கொடுக்குறதும் வேல்யூ கேட்காது ஐ மீன் கேட்குறது வந்து சர்வீஸு அவங்க கேட்காம ஒரு விஷயம் இருக்குது அதையும் கொடுத்துட்டோம் அதுதான் வந்து சோஷியல் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க நான் இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதுல நான் பெருமையாக இருக்கேன் இவங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸை போகிறதுல எனக்கு பெருமை இந்த இதை போடுறதுல எனக்கு பெருமை இங்கே தான் பிராண்ட் வருது நான் ஒரு ஷூ வாங்கிறது எனக்கு வேல்யூ நான் நைக்கி ஷூ வாங்கிறது எனக்கு பெருமையான வேல்யூ இதனால தான் பிராண்ட் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஷூ விற்கிறவன் கம்மியாக தான் சார்ஜ் பண்ணுவான் நைக்கி அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுவான் ஏன்னா அவங்க சோஷியல் வேல்யூவை விற்கிறாங்க வேல்யூ ப்ளஸ் சோஷியல் வேல்யூ ஸோ இந்த நாலு விஷயமே ரெடி பண்ணிட்டோம் வேல்யூ கொடுத்துட்டே இருக்கும் பட் இந்த நாலு விஷயத்தை நான் என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்றதை நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கான்செப்ட் நான் வித்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது சோஷியல் மீடியாவில் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் நான் பண்ணும்போது எனக்கு சோஷியல் கிரெடிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது சோஷியல் கிரெடிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பீப்புள் வாண்ட் டு பை ப்ராடக்ட் அண்ட் மை சோஷியல் வேல்யூ ஸோ பீப்புளுக்கு வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது சோஷியல் வேல்யூவும் கிடைக்குது என்னோட சர்வீஸும் கிடைக்குது இப்போ எனக்கு கஸ்டமர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுவாங்க இன்க்ரீஸ் ஆன கஸ்டமர்ஸ் வச்சு நான் என்ன பண்ணும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் ஓகே இந்த கஸ்டமர் ஏன் என்கிட்ட வராங்க சர்வீஸ்க்காக வராங்களா இல்லை என் சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸ் மட்டும் பார்த்து வந்துட்டாங்களா இல்லை கான்செப்டுக்காக வராங்களா இப்படி இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு எதனால் என் பீப்புள் என்கிட்ட வரணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து என் சோஷியல் மீடியா பார்த்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை என்ன கான்செப்டுக்காக வரணும் என்கிட்ட அந்த அத்தாரிட்டி பில்டிங்காக என்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு வேளை அதுக்காக வரலன்னா அப்போ எங்கேயோ நான் தப்பு பண்ணுறேன் மறுபடியும் அந்த கான்செப்டை பற்றி நான் அதிகமாக பேச ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதுதான் அந்த சைக்கிள் அது அது எப்படி பேசுவீங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுக்க முடியுமா இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கான்செப்டை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா லைக் எப்படி ஒரு ஒரு கான்டென்ட் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்லுவீங்க ஓகே கான்டென்ட்லாம் நம்ம செல் பண்ணக்கூடாது கான்டென்ட்டில் நம்ம வேல்யூ தான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு அத்தாரிட்டி பில்டிங்னு ஒரு விஷயம் இல்லை இருக்குன்றத நான் உங்ககிட்ட பேசாம விட்டுன்னா அது தப்பு இப்ப நம்ம பேசுறது ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு இதை பண்ணா உங்களால வேல்யூ கிரியேட் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்ல இதை பண்ணா உங்களால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் அட்டைன் பண்ண முடியும்ன்றத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது சொல்றதுனால எனக்கு இந்த கான்செப்ட் பத்து பேருக்கு ரீச் ஆகுது இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு டெய்லி கான்டென்ட் போட்டுட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ அஞ்சு நாளுமே வந்துட்டு பீப்புளுக்கு தேவையான விஷயத்த மட்டும் கொடுத்துருவேன் ஒரு நாள் ரொம்ப டீப்பா என் இதுதான் நீங்கள் பண்ணி ஆகணுன்றது நான் சொல்லுவேன் ஸோ கு பீப்புள் அஞ்சு நாள் ஏன் நார்மலாக பேசுகிறேன் அப்படின்னா நான் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணும் நான் டெய்லி இதை பற்றி பேசுகிறதுனா பீப்புளுக்கு போர் அடிச்சிடும் ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பீப்புள் உள்ளே வர வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணும் புரிய வைக்காமல் நான் சும்மாவே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்னா போர் அடிச்சிடும் அவங்களுக்கு ஸோ கூட்டிகிட்டு வாங்க கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது பா தம்பி அதை நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றத புரிய வச்சிங்கன்னா ஓகே யா ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கும்ல இது நம்ம பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு ஒரு தாட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த தாட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதே போதும் ஸ்லோவாக தேவல் திங்க் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த அடுத்த வாரம் வந்து மறுபடியும் இதை பற்றி பேசலாம் ஸோ நிறைய வேல்யூ கொடுத்து பீப்புளை உள்ளே கூட்டுவாங்க கூட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் வேல்யூ கொடுக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சீட் சீட் ஷீட் கொடுக்கலாம் நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு டூ டூ வீக்ஸ் பேக் வந்து ஒரு இ புக் கொடுத்தேன் இ புக்கில் நான் டெப்த்தாக இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி டீப்பரான இது மூலயமா நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ப்ராட்காஸ்ட்னு ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே அதில் நான் டெய்லி வந்து எப்படி என்னோடய மைண்ட் செட்டை பற்றி பேசுவேன் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ சீரியஸ் பீப்பிள் இருப்பாங்க அவங்கள
ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்போ சும்மா என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் இதுக்கு முடிய வரைக்கும் எனக்கு ஆப்பே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இப்போது நான் வந்து எனக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த கேரக்டரை தாண்டி எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளேயும் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது எனக்குள்ள ஒரு கேரக்டர் இருக்குது லைக் ஒரு ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டி ஸோ அந்த பர்ஸ்னாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சி அதில் க்ரியேட் பண்ணால் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் பர்ஸ்னாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி மைக்கில் பேச வராது பத்து பேர் முன்னாடி பேச வராது இதுதான் என்னோட பர்சனாலிட்டி நான் வந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு வேலை நான் அப்படியே நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா நான் அப்படி உட்காந்துருக்க மாட்டேன் உங்க முன்னாடி கரெக்டா எஸ் ஸோ என்ன அதாவது இப்போ நம்ம ஒன்று விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்க இது 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 நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்குதான் அந்த கோலுக்கு அந்த கோல் வந்து ஒரு பத்து பேரை சே சேருது அப்படின்னா உங்களோட கடமை என்ன தெரியுமா அது நூறு பேருக்கு சேர்க்கறது நூறு பேர் பார்த்தாங்கன்னா ஆயிரம் பேரை சேர்க்கறது உங்கள் கடமை ஆயிரம் பேரை பார்த்தாங்கன்னா லட்சம் பேர் சேர்க்கறது உங்கள் கடமை தான் கடமையிலேருந்து வெளில வர முடியாதுல்ல கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ லட்சம் பேர் சேர்க்கறது உங்கள் கடமை தானே இப்போ இந்த லட்சம் பேர் எங்கே இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்தாங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் போங்க லிங்க்டனில் இருந்தாங்கன்னா லிங்க்டன் லிங்க்டன் போங்க யூடியூப்பில் இருந்தாங்க யூடியூப் போங்க போயிட்டீங்க இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் என்கிட்ட இது கேட்குது நான் என்ன மாற்றிக்கணுமா கேட்டால் அந்த பீப்புளை சர்வ் பண்ணுறதுக்காக மாற்றிக்கணும் இன்ஸ்டாகிராமுக்காக மாற்றிக்காதீங்க ஓகே உங்களோட கோல் அட்டைன் பண்ண போறீங்க அந்த பீப்புள் இங்க இருக்காங்க அந்த பீப்புளுக்காக உங்களை மாத்திக்கோங்க ஏன்னா அது உங்க கடமை இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்படிதான் கான்டென்ட் போட ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நான் என்ன மாத்திக்கிட்டேன் மாத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துல மாத்திக்கிறேன் ஆனா ஸ்டில் ஐம் ஐம் த சேம் பட் இந்த இடத்துல நான் அப்படி நடிக்கணும்னா நான் அப்படி நடிக்கணும் ஐ மீன் யூஆர் ஹீரோ ஹீரோ ஆஃப் யூர் உங்களோட 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 கோலுக்கு நீங்க தானே ஹீரோ ஒரு ஹீரோ ஒரே மாதிரியா எல்லா படத்துல நடிக்கிறாரு எல்லா படத்துலயும் மாறுறாரு கரெக்டா அதனாலதான் அவர் ஹீரோவே ஸோ அந்த கோல் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஈரோவாக இருந்தால் நீங்கள் பத்து வேடங்கள் போடணுன்னா போடலாம் ஆனால் அந்த கோலை போய் சேர் சேர்றதுக்காக ரைட் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் நான் இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் நான் இதுவாக மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த சம்பாதிக்கிற ஜேர்னியில் நீங்கள் என்னவாக மாறுறீங்கன்றது தான் முக்கியம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணுறேன் அது எப்படி பண்ணுறேன்றது முக்கியம் என்னவாக மாறுறீங்களோ அது நல்லா மாறுங்க நல்லவங்களாக மாறுங்க இந்த கோல் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது ஆக்சுவலி தப்பு நீங்கள் பிகமிங் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் பிகமிங் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் அச்சீவ் பண்ணி இந்த அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டேன் இவ்வளோ காசு சம்பாரிச்சிட்டேன் உங்கள் காசு எல்லாம் திருடிட்டாங்கன்னா உங்கள் அவார்ட்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துல தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா உங்ககிட்ட மீதி இருக்கிறது என்னென்னா நீங்கள் என்னவா ஆகியிருக்கீங்களோ அதுதான் உங்கள் உங்ககிட்ட இருக்குது அது என்னவா ஆகியிருக்கீங்களோ அதை திரும்பி பார்க்கும் போது உங்க உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வின் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சீங்கன்னா தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சூப்பரா இருக்கணும் பிகமிங் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் வாட் யூஆர் கெட்டிங் ஸோ இந்த இந்த கான்டென்ட் கிரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க பர்சனல் பிராண்டை பில்ட் பண்றதுக்காக கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்கு கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட் கேட்டகரி இருக்கு இவங்க வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர்ற பார்க்குறாங்க ஸோ இவங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸில் இருந்துட்டு கான்டென்ட் க்ரியேஷனுக்குள்ளே வரும்போது அவங்களுடைய பர்சனல் பிராண்டை பில்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க இவங்க ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி இது எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க அப்படியே வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர்றாங்க ஸோ ஒரு சில இடங்களில் இன்ஸ்டாவில் ரீசெண்டாக நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நிறையா அப்சர்வ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆட்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணும்போது ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து ஓகே லாயலாக இருக்குது ஓகே அக்செப்ட் அக்செப்டபுளாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ஆடு பார்த்தேன் அந்த ஆடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ஃபேன்சி விஷயங்களும் இல்லை ஒரு இந்த மாதிரி உட்காந்து சும்மா ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இட்ஸ் அண்ட் ஆட் அது ஆத்தன்டிக்காக இருக்குது அது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருந்தால் கூட ஓகே இவங்க சொல்கிற என்
அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு பத்து பேரை சர்வ் பண்ணுறாரு சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் இன்னும் லட்சம் பேரை சர்வ் பண்ண நினைக்கிறாரு அதனால் அவர் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் கான்டென்ட் க்ரியேட்டராக மாற மாட்டார் அவர் ஆண்டர்பனர் தான் கரெக்டா கரெக்ட் அவர் ஆண்டர்பனராக இருக்கிறதுக்காக ஆண்டர்பனராகவே வளரணுன்றதுக்காக அவர் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு அது கான்டென்ட் இன்னொரு சைடில் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து கான்டென்ட் சூப்பராக கிரியேட் பண்ண தெரியும் ஆஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கான்டென்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு விசிபிலிட்டிலாம் வருது இதை என்ன காசாக பா பார்க்க காசு பார்க்க முடியலையேனு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இப்போ நான் ஏதாச்சும் விற்றனா எனக்கு காசு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை விற்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்க ஆரம்பிப்பாங்க காசு பார்ப்பாங்க இவங்க ஆண்டர்பனர் கிடையாது இவங்க கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் தான் எஸ் ஓகேவா இங்கே பேஸ் அவங்களோட அவங்க உண்மை அவங்களோட மனசுக்குள்ளே அவங்க கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க கான்டென்ட் கிரியேஷனை வச்சு காசு பார்க்கவும் முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இவங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை விற்கும் போது அது வேல்யூவாக இருக்கான்னு பார்த்தா மட்டும் போதும் அவங்க நல்ல விஷயத்தை கொடுத்துருவாங்க எனக்கு காசு மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எல்லாத்தையுமே ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கே தான் இருக்குது பிரச்சனையே எஸ் ஸோ வென் யூ ஆர் பிகம் ஐன் ஆண்டர்பனர் சி குட் ஆண்டர்பனர்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு பொருளை விற்கிறது ஆண்டர்பனர்ஷிப் கிடையாது நல்ல விஷயத்த நல்ல நல்ல பீப்புளுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்து அவங்க சந்தோஷப்பட வைக்கிறது தான் ஆண்டர்பனர்ஷிப் ஓகே எனக்கு ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதுனால என்னால் அதை சூப்பராக சால்வ் பண்ண முடியுன்றதுக்காக நான் அந்த இதுக்குள்ளே வரேன் இதை நான் வந்து பத்து பேர் சால்வ் பண்ணுறேன் நூறு பேர் சால்வ் பண்ணுறேன் இப்போ லட்சம் பேர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் நிறைய விசிபிலிட்டி வேணுன்றதுக்காக நான் சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளே வரேன் ஓகேவா இது வந்தாலுமே நான் வந்து குவாலிட்டியான விஷயத்த தான் கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன் இவங்க கிட்ட போய் பிஸ்னஸ் கற்றுக்கணும் நான் வந்து கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் தான் கான்டென்ட் கிரியேஷன் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இட் இஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் கேம் தான் நான் இவங்களையுமே தப்பு சொல்ல மாட்டேன் இவங்களையுமே தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும் ஆனால் எனக்கு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண தெரியாது யாருக்கிட்ட போய் கற்றுக்கிறது கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட தான் கற்றுக்க முடியும் அவங்க தான் எனக்கு எப்படி வைரல் ஆகணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க தான் வந்து எப்படி கண்டென்ட் போட்டால் பீப்பிள் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ நான் அவங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் பட் லேர்ன் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் ஆண்டர்பனர்ஸ் ரைட் லேர்ன் பிஸ்னஸ் கரெக்ட் நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணி நல்ல வேல்யூ ஆட் பண்ணுற பீப்புள் கிட்ட போய் பிஸ்னஸ்னால் என்ன கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே மாறுமே நான் இவங்க கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஆண்டர்பனர் மாறக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனால் மாறும் போது கரெக்டான இடத்துல படிங்க கரெக்டான பீப்புள் கிட்ட பேசுங்க கரெக்டான பீப்புளை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் பண்ணும் போது ஆண்டர்பனர்ஸாகவும் இருக்கலாம் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸும் இருக்கலாம் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அந்த வேல்யூ ரொம்ப வேல்யூபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ ரெண்டு பேருமே பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு பேருமே காசு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பட் கரெக்டான விஷயம் அதுதான் சொல்கிறேன் இங்கேயுமே பிகமிங் நம்ம யாராக மாறுறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் கான்டென்ட் கிரியேட்டராக மாறுறேன் அதுக்காக நான் எல்லாமே பேச முடியுமா நான் வந்து ரேண்டமாக இந்த ட்ரெண்டிங் டாப்பிக்கில் யாரோ ஒரு ஒரு வீடியோ வைரலாக போயிடுச்சு அதை பற்றி நான் பேசினா எனக்கு நிறைய வியூஸ் வரும் நான் என்னால் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் கிடையாது நான் ஆண்டர்பனர் நான் வந்து வேல்யூ தான் ஆட் பண்ணேன் பீப்புளுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆட் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் என்னால் பேச முடியாது ஸோ அந்த பேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ வேல்யூபிள் பாயிண்ட் அது ஆக்சுவலி லேர்ன் ஃப்ரம் ஆண்டர்பனர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த ஒரு விஷயம் இந்த கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட நிறைய மிஸ் ஆகிறத நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா லைக் அவங்க வந்து ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த டிமாண்டை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா எகெயின் அதுவும் பேசி பேசி தான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு லேக் இருக்குது அப்படின்னா டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகுது ஐ ஹாவ் அ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிங்க்கை கொடுக்குறாங்க அண்ட் தென் சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த விட் விற்பனை யுத்திகளில் தான் நிறையா ப்ராப்ளம் வந்து கான்டென்ட் க்ரியேட்டர்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது நான் வந்து ஸோ பெட்டர் சொல்யூஷன் ஒரு ஆண்டர்பனர் அணுகி அல்லது அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கரெக்ட் கரெக்ட் அதுதான் சொல்கிறேன் காசு பார்க்குறது ஆண்டர்பனர்ஷிப் கிடையாது அதையும் தாண்டி பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்குது மைண்ட் செட் இருக்குது வேல்யூஸ் இருக்குது இதெல்லாமே கற்றுக்கிட்டோன்னா
நீங்கள் சொல்கிறது லைக் நீங்கள் உங்கள் கான்டென்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ லாஃப் அட்ராக்ஷனை பற்றிலாம் வந்து பேசியிருந்தீங்க ஐநோ யுவர் பிலீவ் ஆஃப் லாஃப் அட்ராக்ஷன் நானும் அதை நம்புவேன் பட் ஸ்லைட்லி என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மற்றவங்கள இருந்து இப்போ சீக்கிரட் புக் இருக்கும் அந்த சீக்கிரட் புக்கை தாண்டி நான் வந்து நம்புவேன் அதை கொஷின் பண்ணவும் செய்வேன் ஸோ இது கான்ட்ரடிஷன் கிடையாது இந்த இடத்துல எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்ஸ் ஐ இப்போ லாஃப் அட்ராக்ஷனை பற்றி பேசுவோம் அது த்ரெட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சீக்ரெட்னு ஒரு 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 புக் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க லாஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து என்ன ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம்னா எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே யூனிவர்சல் சொல்யூஷன் கிடையாது ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்புங்க ஒரு விஷயத்த பண்ண இது மாதிரி பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய நபர்னால அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் ஏற்றுக்க முடியாத பர்சனாலிட்டி இருக்கிற ஒரு நபர்னால கண்டிப்பாக அதை வந்து பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு லாஜிக்கலாக எல்லாத்தையுமே அணுகக்கூடிய ஒரு நபர்னால் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்களுக்கு அது செட் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இது இருக்குது இது உண்மை இது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் இது உண்மை நடக்குது மேஜிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் நீங்கள் எதிர்பாராத மாதிரி நிறைய நடக்கும் இங்கே எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னா சிச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ எனக்கு பணம் வேணும் பணம் வேணும்னு நினச்சிருந்தேனா பணம் டக்குன்னு வந்தாலும் வராது திடீர்னு நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போனால் எனக்கு பணம் கிடச்சிது அப்படிலாம் வந்து வராது ரொம்ப ரேர் கேசஸ் அந்த ரேர் கேசஸ் நான் வந்து ஆசைப்படக்கூடாது ஆனால் ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஸோ அந்த பணத்தை தாண்டி நான் வந்து ஒரு கிரியேட்டராக இருக்கணும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணி நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா என்னோடய இன்டென்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பீப்புள் கனெக்ஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் க்ரியேட் ஆகும் அல்லது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நான் தயாராகவேன் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பாட்காஸ்ட்லாம் நான் பிளானே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது தமிழ் பிஸ்னஸ் பாட்காஸ்ட்னு ஒரு புது சேனல் ஸோ பாட்காஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது விளையாட்டை நாங்கள் வந்து சும்மா பேசுவோம் கான்டென்ட் ஸ்டைலில் மாற்றி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஆரம்பித்தது நான் ஸோ ஒரு இன்னொரு கான்டென்ட் க்ரியேட்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் வீடியோ பாட்காஸ்ட் வந்து அதுதான் அவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சும்மா பொள்ளாச்சி அவர் சென்னையில் இருக்கார் பொள்ளாச்சி வந்துட்டு சரி சும்மா பேசணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த பிடிச்சி உட்காந்து பேசணும் அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட்டு ரெக்கார்டட் பாட்காஸ்ட் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ரிமோட் பாட்காஸ்ட் வந்து ஆடியோவில் கனெக்ட் ஆகிட்டு ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது இன்னொரு சேனல் வச்சுருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன் விளையாட்டுத்தனமாக போயிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சீரியஸ் ஆகிறது என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது கம்யூனிகேஷன் வந்து ஓகே அது ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது ஓகே இது வந்து ஏன் பாட்காஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கெஸ்ட்டு கூப்பிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டின்ல வந்து நான் அப்போ தான் வந்து வரேன் நான் லிங்க்டின்ல அக்கௌண்ட் இருக்கும் நான் எந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேன் அப்போ தான் வந்து டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு ஹுசைன் புரோ வந்து வணக்க மக்களே லிங்க்டின் இப்போ தான் லிங்க்டின்ல புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாரு டக்குன்னு தோணுச்சு ஏன் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி ஏன் இவருக்கு மெசேஜ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணி அப்சர்வ் கரெக்ட் 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 கண்டிப்பாக நம்ம மெசேஜ் ரீச் ஆன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டால் இவர் ரிப்ளை பண்ணிட்டார் ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாரு சரி ரைட் ஓகே ரெடி ஆகிட்டு இந்த செட்டப் வச்சு ஃபஸ்ட்டு பாட்காஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே பாட்காஸ்ட்டை நம்ம வந்து பண்ணுறோம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறோம் பாட்காஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் பண்ண போகிறாங்க யூடியூப்னு ஒரு விஷயம் பாட்காஸ்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ண போகுது மதன்கோரி பண்ணுறாரு எம்ஜிஎக்ஸு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பாட்காஸ்ட்டில் ஒரு தனி இடம் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்டென்ஷன் அங்கே தான் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக க்ரியேட் ஆகுது அது க்ரியேட் ஆன உடனேயே அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இப்போ என் கையில் ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அதில் நீங்களும் இருக்கீங்க உங்களுடைய பேரும் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன் அப்போ நான் ரிமோட் பாட்காஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணேன் பட் என்னென்னா எனக்குள்ள இன்டென்ஷன் வந்து ஒன்று தான் இது எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஆனால் நான் போடுற பிளான்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்கலாம் சரியாக இருக்கலாம் அந்த பர்ஃபெக்ட் பி
கான்வர்சேஷன் கூட கெஸ்ட்டு கூட நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா அவங்க கூட பேச முடியுங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து எப்போ எனக்கு வந்துச்சுன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சும்மா கிரீன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அவர் கூட நான் பேச ஆரம்பித்தேன் நான் அங்கே வந்த கான்ஃபிடென்ட் தான் இங்கே என்னால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற நீங்கள் நம்புனா நடக்கும் நம்புனா வரும் அப்படிங்கிறோம் எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னு நினச்சிக்கிறேன் டக்குன்னு எல்லாம் வராது நீங்கள் தான் அங்கே போகணும் அங்கே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அப்சர்வேஷன் உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அல்லது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இது வச்சிருக்கீங்களா ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு கரெக்ட் மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா ஆக்சுவலி நான் இதை பற்றி நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் சோஷியல் மீடியாவில் அதில் எனக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும் சீக்ரெட் புக்கில் இருந்து பேசுகிறாரு ஆக்சுவலி அப்படின்னு நான் சீக்கிரம் புக் படித்ததே இல்லை ஓகே அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நீங்கள் அந்த புக்கை படிக்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா யாருக்கு நான் அந்த புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணோன்னா ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்காங்க ரொம்ப 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 நெகட்டிவாக இருக்காங்க பாசிட்டிவான விஷயத்தை பற்றி என்னால் இது பண்ணவே முடியல அப்படின்னா அந்த புக்கை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருக்காங்கன்னா சீக்கிரட் புக்கை படிச்சிடாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் ஒரு உங்களுக்குள்ள நிறைய விஷயங்களை கிளர்ச்சிகளை உருவாக்கி விடும் அது ஆசைகளை உருவாக்கி விடும் அது அது எல்லாமே நீங்க நம்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களை ஒரு ஒரு மயக்க நிலைக்கு கொண்டுட்டு போய் வச்சிடும் ஒரு டிரான்ஸ் ஸ்டேட்ல எல்லாமே வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் இதுக்குள்ள வந்துடும் பட் அதை வந்து அந்த ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஓகே அது அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும் பாசிட்டிவாக கொஞ்சம் மாறுறதுக்கு இது பண்ணும் மற்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசைகளை தூண்டி விட்டுரும் அது வேற மாதிரியான எஃபெக்ட் நிறைய இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நான் நிறைய பேர்த்து கூட அந்த ஃபோன் கால்லாம் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அவங்களாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தர் கூட ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணிலேருந்து நைட்டு எட்டு மணி ஒன்பது மணி வரைக்கும் அந்த டைம் ஆடியன்ஸ் கூட வியூவர்ஸ் கூட பேசுறதுக்கு இப்போ அவங்க அந்த காண்டாக்டில் இருக்கிறாங்க குரூப்ஸில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுடைய பாசிட்டிவ் சைடு நெகட்டிவ் சைடு எனக்கு இதை நடந்துச்சு அப்படிம்பாங்க நடந்துச்சுன்னா அவங்கள அவங்கள கேள்வி கேட்பேன் என்ன நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு எதுனால நடந்துச்சு அப்போ அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுவேன் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க உங்க இதெல்லாம் என்னது நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணலை அப்படிங்கும்போதெல்லாம் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த நடக்காதவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்க எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்த நடந்தவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க அது அவங்கள ஸ்லீட்டும் அந்த பொசிஷனுக்கு லீட் பண்ணியிருக்கும் அவசியம்ரெக்ஷன் <laughs> நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ளே வரோம் வி ஹாவ் அ பாடி வி ஹாவ் அ மைண்ட் இது ரெண்டு விஷயமாக எடுத்துக்கலாம் மைண்டோட பவர்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் பாடியோட பவர் அண்ட் பொட்டென்ஷியல்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கை நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் கால் நடக்கலாம் கண் பார்க்கலாம் காது கேட்கும் நம்ம வாய் வச்சு பேசுகிறோம் இதெல்லாமே நம்ம எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க இதோட நீட் இதோட யூசேஜ் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் எனக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னா நான் கையை யூஸ் பண்ணி கையை யூஸ் பண்ணுவேன் எடுத்து சாப்பிடுவேன் ஸோ வாய் சூ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாம் சாப்பிட முடியும் கரெக்டா ஏன்னா நான் இங்கே சாப்பாடு இருக்குன்னா இங்கே கையை எடுத்து இப்படி நான் சாப்பாடு வாயில் வச்சு நான் சாப்பிடுவேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டால் எனக்கு சாப்பிட முடியும் கரெக்டு தானே கரெக்ட் முடியுது இல்லை ஏன்னா என்னால் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியுது அதனால் நான் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி மைண்டுக்குமே ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கு அந்த பொட்டென்ஷியலை நம்ம இந்த கரண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்காக தான் திங்கிங் இருக்குன்றத நம்ம நம்ம நினைச்சிடுறோம் நம்ம ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்காக தான் இது இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சிடுறோம் நம்ம ஒர்க் போய் நம்ம உட்காந்து இவங்க சொல்ற விஷயத்த பண்றதுக்காக தான் அந்த பிரெயின் இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சிடுறோம் பிரெயினோட பொட்டென்ஷியல் யூஜ் பிரெயினோட பொட்டென்ஷியல் யூஜ் அந்த யூஜ் பொட்டென்ஷியல் நம்ம புரிஞ்சுக்கல அதுதான் நான் 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 நம்புகிறேன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் எல்லாமே மாற்ற முடியும் இந்த உல நம்ம சுற்றி இருக்கிற உலகம் வந்து இப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா என்றைக்கோ எவரோ ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவர் பண்ண முடியும்
கரண்ட் வேர்ல்டில் ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃப்யூச்சர் வேர்ல்டு இன்னும் ஃபார்ம் ஆகலை ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஒரு இமேஜினேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஃபெய்த் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான எஃபர்ட் இது எல்லாம் உருவாகிற இடம் நம்மளோட பிரெயின் நம்ம பெருசாக யோசிக்கலைன்னா இந்த உலகம் மாறாது பெருசாக யோசிக்கிறதுனால தான் இந்த உலகம் மாறுது அப்போ இது பெருசாக யோசிக்கிறதுக்காக இதை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணணும் மோர் தென் த கரண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் சண்டை போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க இன்ட்ரோவேர்ட்லாம் ஏன் இன்ட்ரோவேர்டாக இருக்காங்கன்னா நீங்களே இன்ட்ரோவேர்டாக இருக்கீங்கன்னு நான் சொல் சொல்கிறீங்க கரெக்டாக நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக கரண்ட்லேயே கரண்ட் ஸ்டேட்லேயே இருக்காது வேறு எங்கேயோ வேறு எதோ யோசிட்டு இருப்போம் தட் தட் இஸ் நாட் பிகாஸ் வி ஆர் இன்ட்ரோவேர்ட் நம்மளோட மைண்ட் வேறு ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம லெஸ் ஆக்டிவாக இருப்போம் நான் இப்போ இவங்க கிட்டே பேசணும்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் ஏன்னா அதில் என் மைண்டில் யூஸ் பண்ண நான் வேறு எதுலேயும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் ஆனால் வேறு எதுலேயும் யூஸ் பண்ணுறது நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணி வளர்ச்சிக்கு யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வர வைக்க முடியும் மைண்ட் அண்ட் பாடி கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜிம்முக்கு போகிறவங்களாம் நிறைய பேர் ஜிம் போகிறாங்களே எல்லாருக்குமே என் பர்ஃபெக்டான பாடி இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து மைண்டு பாடி கனெக்ஷனே இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமா பைசப் செய்யறதுன்னு நினைக்கிறோமா பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கம்மியாக ஏறி நிற்கும் அப்படி இன்னொரு பாடி பில்டர் இருப்பார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் வெயிட்ஸ் போடுவார் அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து இந்த மசிலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் நான் வேறு எதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நான் பை பை ஒர்க் அவுட் பயங்கரமாக போட்டால் லைட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் நான் ஃபோக்கஸ்டான கான்சன்ட்ரேஷனோட என்னோடய பை மசில் இன்க்ரீஸ் ஆகுறன்றத மை மைண்ட் கனெக்ஷனோட பண்ணும் போது இன்னுமே பம்ப் ஆகும் இன்னும் ஸ்பீடாக வளரும் இது ஏன்னா பாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போடுது என்னோட மைண்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போடுறதுனால க்ரோத் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது வளருது ஓகே இது நம்மளை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக இதே தான் நம்ம ரியாலிட்டியுமே நான் ஒரு விஷயம் நம்பினா நடக்கும் அப்படின்றது அதுவுமே உண்மை தான் ஆனால் நான் அதை நம்பணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டும் போடணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டால் அது நடந்து தான் தீரும் கண்டிப்பாக இது மைண்ட் அண்ட் பாடி கனெக்ஷன் இது இட் யூ கேன் ஆக்சுவலி கால் இட் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் யூ கேன் ஆக்சுவலி கால் இட் லா ஆஃப் யூனிவர்ஸ் யூ வில் ஆக்சுவலி கால் இட் காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் காட் நம்மளை பிளெஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காருன்ற நான் நம்புகிறேன் ஐ ஐ பிலீவ் இன் காட் அலாட் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு காட் வந்து அவரை மாதிரியே உங்களை படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அவருக்கு இருக்க பொட்டென்ஷியல் எல்லாமே நமக்கும் இருக்குது ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு விஷயத்த யோசித்து அதை நம்பி பண்ணோன்னா நம்மளாலே இது பண்ண முடியும் விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட பாடியோட பொட்டென்ஷியல் நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் ஆனால் நம்ம மைண்டோட பொட்டென்ஷியல் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே இல்லை அதில் நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் மைண்டோட பொட்டென்ஷியல் நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா யூ வில் பிகம் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம மைண்டோட பொட்டென்ஷியல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நான் ஒரு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா ரெண்டு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்னால் அதை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சாலே வேறு மாதிரி இருப்போம் நம்ம ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அந்த தாட் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இதை எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்ற எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நமக்கு சில விஷயம் ஈஸியாகவே நடக்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போடுவாங்க அவங்களுக்கு கம்மியாக ரிசல்ட் வரும் சில பேர் எஃபர்ட்டே எஃபர்ட் கம்மியாக தான் போடுவாங்க நிறைய ரிசல்ட் வரும் ஏன்னா அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் அவங்க பிலீஃப் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போது நான் நம்ம பேசி பர்சனல் ப்ராண்டிங் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பிராண்டுனே நினைக்கல நான் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நான் போயிட்டு நிறைய கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ரிசல்ட் கம்மியாக தான் வரும் நான் எப்போ என்னை பிராண்டாக நம்புகிறேனோ அப்போ நான் வந்து என்னோடய இதெல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா திஸ் இஸ் மை பிலீஃப் திஸ் இஸ் மை இன்டென்ஷன் யார் இன்டென்ஷன் இஸ் ரெஃப்ளெக்டிங் இன்டென்ஷன் வந்து ஆக்ஷன்ஸில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் கரெக்டாக கண்டிப்பாக ஸோ இது இது வந்து பிரெயின் பவரில் தானே கனெக்ட் ஆகுது மை மைண்ட் பவரில் தான் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ மை மைண்ட் இஸ் பிலீவிங் தட் ஐ எம் அ பிராண்ட் அது வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது என்னோடய ஆக்ஷன்ஸில் மைண்டு பவரும் பாடி பவரும் எங்கே கனெக்ட் ஆகுதோ அங்கே ரிசல்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம
நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம் தான் நான் வச்சிருக்கேன் நான் பட் அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டருக்கு எப்போவுமே யூனிவர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு கிரியேட்டருக்கு எப்போவுமே யூனிவர்ஸ் சப்போர்ட் கன்சியூமருக்கு எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணாது இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன நம்ம எல்லாருமே வந்து வேலைக்காரங்க தான் நம்ம எல்லாருமே வேலைக்காரங்க நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியமையோ நீங்க எனக்காகவோ நான் உங்களுக்காகவோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் இது நிறைய இந்த சொகுசான விஷயத்தை அனுபவிக்கிறவங்க ஒரு பெரிய ஆள் பெரிய ஆளா இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய வேலைக்காரன் மிகப்பெரிய விஷயத்த யாருனால கிரியேட் பண்ண முடியுதோ அல்லது அந்த பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிற விஷயத்த உருவாக்குறாங்களோ அவங்க மேல மேல வந்து வளர்ந்து போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த இந்த கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் நீங்க எல்லா பக்கமே பார்க்க முடியும் ஒரு இயற்கையோட அமைப்பை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு காக்காயா இருக்கும் ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கும் ஸோ அதுல வந்து ஒரு பூ வரும் அதுல வந்து தேனீக்களுக்கு வந்து தேன் கொடுக்கும் அந்த தேனீக்கள் வந்து இது மகரந்த சேர்க்கை அந்த இது நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அது கிரியேட் பண்ணுது இல்லைங்களா அந்த பூவை கிரியேட் பண்ணலன்னா இதாகாது கண்டிப்பா அந்த வேப்ப மரங்கிறது வளராது அதுக்கப்புறம் அது வந்து காயா மாறும் அது பழமா மாறும் காக்காய்க்கு வந்து அது உணவா மாறுது ஸோ அதோட எச்சத்தில் நிறைய வேப்ப மரம் வந்து வளர்ந்துட்டே போகுது நிறைய விஷயம் கிரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே ஓகே பெஸ்ட்டுப்பா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு 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 வேப்ப மரத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் இல்லை ஒரு ஐயாயிரம் விதைகளாவது வரும் ஐயாயிரம் மரம் முளைக்கிறது இல்லை ஸோ ஒன் ஆர் டூ தான் முளைக்குது ஏன்னா அந்த கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா நிறைய விஷயங்கள் அது அர்த்தங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒருத்தங்க கிரியேட் பண்ண யூனிவர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் எனக்கு நிறைய பணம் வேணும் சொகுசு அனுபவிக்கணும் நான் வந்து சோம்பேறியா இருக்கணும் நிறைய கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணாது இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல நடக்காதவங்க யாரு எந்த கேட்டகரினா நான் கன்சியூமரா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேல பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த அப்சர்வேஷன் வந்து கிடைச்சது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரி நிறைய பேர் இதுதான் ஏன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நிறைய வித்தியாசமான நபர்களோட எல்லாம் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைச்சது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு நபர் வந்து பேசினார் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குங்க அப்போது அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னங்க ஆசை அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து பிரதமர் ஆகணும் பிஎம் ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஓகே நல்ல விஷயந்தாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இல்லை நான் வந்து பிரம பிரதமர் ஆகணும் அதுதான் எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நீங்கள் அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லை எதுவுமே எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் பிரதமர் ஆகணும் என்னுடைய முதல் கேள்வி என்னென்னா ஏதாவது ஒரு கட்சியில் உங்கள் கிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு ஐடி கார்டாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா கட்சி உறுப்பினருன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா இல்லை முதல் அதை பண்ணுங்கள் நீங்கள் பிரதமர் ஆகிறீங்களோ இல்லையோ நிறைய பேர் இதை பார்த்தா சிரிக்க தான் செய்வாங்க காமெடியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குன்னா சிரிக்கல ஏன்னா யாரையுமே வந்து நம்ம அண்டர் ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓவர் ரேட் பண்ணவும் கூடாது பெருசாகவும் நினைக்கக்கூடாது சிறுசாகவும் நினைக்கக்கூடாது மேபி ஆகலாம் ஆகாமையும் போகலாம் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட ஸ்கில்ஸு ஆனா இதுதான் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கு இவங்க தான் இந்த விஷயம் வந்து செட் ஆகாம ஐ மீன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒர்க் ஆக அவங்க யூஸ் பண்றதெல்லாம் ஒரு கன்செப்ஷனுக்காக எனக்கு பணம் வேணும் எதுக்குன்னா இதெல்லாம் வேணும் அது செல்போன் வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கிரியேட்டர் ஆகணும்னு நினைச்சிட்டா நீங்க வந்து அடுத்தது வந்து சும்மா இருக்க மாட்டீங்க கரெக்ட் லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுவீங்க அது சும்மா ஏதாவது பண்ணுவீங்க அப்புறம் தான் தெரியும் நீங்க சும்மா பண்ண விஷயம் தான் இங்க போய் நீங்க நிக்கும் போது உங்களுக்கு அதை சப்போர்ட்டிவா லேர்ன் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் தட்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி நமக்கு ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே ஆசைகள் இருக்குல்ல கோல்ஸ் இல்லாத பீப்புளே இல்லை கண்டிப்பா கரெக்டா எல்லாருக்குமே கோல்ஸ் இருக்கு ஆனா எல்லா கோல்ஸுமே நடந்துருமான்னு கேட்டா டவுட் தான் கண்டிப்பா அப்பதான் நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு லைக் நீங்க வந்து கிரியேட்டரா இல்ல கன்சியூமரா ஒரு ஒரு கோல் இருக்குன்னா நீங்க கிரியேட்டரா இருந்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ நீங்க அந்த கோலுக்கு ஒரு கன்சியூமரா மட்டும் இருந்தீங்கன்னா ஆசையை மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆக்சுவலி யூனிவர்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மட்டும் தான் நிறைய பேர் பேசுறாங்க தேர் ஆர் செவன் லாஸ் இன் யூனிவர்ஸ் லா ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு அதுதான் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுக்கும் முன்னாடி வர வேண்டிய விஷயம் லா ஆஃப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வைப்ரேஷன் நம்மளோட தாட்ஸ் வைப்ரேஷன் உருவாக்கும் நம்ம தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் உருவாக்கும் அந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் வந்து நம்ம
இதுதான் நம்மளை பெரிய ஆள் ஆகுது நம்மளை சுற்றி இருக்க பீப்புளுக்கு இந்த ஒரே ஒரு பர்சனை இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியுமான்னு கேட்டால் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாருமே இல்லைல்ல யாருமே யாருமே இல்லை இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்ததே இல்லை அப்படின்னா உலகம் ரொம்ப பெருசு தான் நம்ம ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் ரொம்ப பெருசு தான் அப்போ யூனிவர்ஸ்குள்ளே நடக்கிற குட்டி குட்டி பார்ட்டிக்கல் தான் நம்ம யூனிவர்ஸ் தான் நம்மளை நடத்துது ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம எப்படி நம்ம ஆக்ட் பண்ணலான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு இன்ஸ்டாகிராமே எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றும் போது யூனிவர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மாற்றினா தப்பே கிடையாது இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லா ஆஃப் யூனிவர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது லா ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒன்று இருக்குது லா ஆஃப் க்ரோத்னு ஒன்று இருக்குது ரிதம் லா ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி லா ஆஃப் ரிதம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு க்ரியேட்டராக இருந்தோம் லைக் யூ டோல்ட் எஸ் எஸ் க்ரியேட்டராக இருந்தோம்னா நீங்கள் ஆசைப்பட்டதான் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கண்டிப்பாக நடக்கவும் செய்யும் எஸ் ஸோ இந்த இந்த மோட்ல இந்த சைட்ல இருந்து நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா இட் வில் ஹேப்பன் நான் சீக்ரெட்டுங்கிற ஒரு புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் மெயின் ரீசன் என்னென்னா இதெல்லாம் அவங்க சொல்லவே இல்லை அப்படியா ஓகே அதுதான் ரீசன் ஓகே இப்போது லாஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது வெரி பவர்ஃபுல்லாக நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புற ஒரு விஷயம் லாஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரைட் 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 நீங்கள் லாஃப் வைப்ரேஷன் இதை அதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட்டை வந்து லெவல்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் செட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா இந்த லாஃப் பொலாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டுமே இருக்கும் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் இரவு இருக்கும் பகல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அது வந்து என்னென்னா அக்செப்டன்ஸ் இன்னொரு ஏதோ ஒரு புக்கில் வந்து அக்செப்டன்ஸுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் அது வேறு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ரெண்டுமே இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே இருக்கும் ரெண்டும் வரலாம் எனக்கு பாசிட்டிவான விஷயம் மட்டும்தான் வரலாம்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை அதை பிடிச்சி வைக்க ஈர்க்கவெல்லாம் முடியாது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் எனக்கு எப்போ இந்த லா ஆஃப் பொலாரிட்டி தெரிஞ்சதோ அப்போ தான் வந்து நான் என்னோடய வாழ்க்கையை பார்க்குறதே மாறிச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு அடுத்து அதே விஷயத்த பண்ணுறேன் பிஸ்னஸ் நடக்கல ஐ வாஸ் நாட் டூயிங் வெல் என்னடா இது நடக்கவே மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு நான் அந்த பிரச்சனையில் இருக்கேன் ஆனால் இந்த லாவை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதுனால ஐ நான் அதை ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன் அந்த சுச்சுவேஷனை எனக்கு தெரியுது இது நடக்குது இது வந்து ஏன் நடக்குதுன்னா இட் இஸ் அ ஜேர்னி இது நடக்கணுன்றது ரூல்ஸ் இது நடந்தால் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இதை விட பெட்டராக பண்ணுவேன்றதும் ரூல்ஸ் ஸோ ஐ எம் கோ நோ டூ இட் நான் கண்டிப்பாக பண்ண தான் போகிறேன் ஆனால் அது பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கணும் அந்த எஃபர்ட்டும் நான் திருப்பி திருப்பி ட்ரை பண்ணிட்டே போகிறேன் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய க்ரோத் இருந்ததை விட இப்போ டபுள் மடங்கு வருது என் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது இது தெரியாதவங்க தொலைஞ்சு போயிடுறாங்க அது அது எப்படி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி லாஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஐ பிலீவ் இன் யூனிவர்ஸ் எனக்கு இந்த கடவுள் நம்பிக்கை யூனிவர்ஸ் இந்த இந்த நம்பிக்கைலாம் எனக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ எதை எதில் நம்ம நம்புகிறோமோ அதை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் கரெக்டாக ஸோ தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டதுனால நான் வந்து இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் பாப் ப்ராக்டர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அவரோட இதில் வந்து இந்த மாதிரி லாஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பார் நான் நிறைய ஆடியோ புக்ஸ் கேட்பேன் நான் கார் ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது ஆடியோ புக்ஸ் தான் கேட்டு போவேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த இந்த லாஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது ஐ ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே தெர் இஸ் இப்போது வந்து என்னால் இந்த உலகத்தை டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து எல்லா சுச்சுவேஷனையுமே ஏன் நடக்குது எதனால் நடக்குது என்ன அனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த லாஸ் எனக்கு என்ன எனக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஒரு வேலை எனக்கு தெரியலனா சுச்சுவேஷன் எதுவுமே கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னு நான் நினச்சிருப்பேன் பட் எவ்ரி திங் இஸ் என் ஆர் கண்ட்ரோல் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது எல்லாமே நடக்க வேண்டிய விஷயம் தான் நடந்துட்டுருக்கு அது ஏன் நடக்குது அனலைசேஷன் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம பய எந்த விஷயத்துக்குமே பயப்படவே மாட்டோம் அப்படி பயம் இருந்தாலும் இந்த பயம் ஏன் இருக்குன்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த அவேர்னஸ் இருந்தாலே போதும் வி கேன் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுமே நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியலாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு பிரச்சனையை நான் பிரச்சனையாக பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணும் போது என்
இப்போ நீங்களே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம வளர்ந்து வரும்போது ஒரு ஒரு லெவலில் இருக்கும்போது நம்மளோட சர்க்கிள் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பத்து பேரை பேசினா அந்த பத்து பேரில் அஞ்சு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக அப்போ தான் தெரியும் எவ்ரி திங் இஸ் ஆக்சுவலி இன்டர் கனெக்டட் நம்ம ஒரு லெவலில் க்ரோத் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோன்றது எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் ஒரு பத்து பேரை பற்றி பேசுவேன் அந்த பத்து பேரில் அந்த அஞ்சு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா நம்ம வளர்ச்சியான சர்க் வளர்ச்சிக்குரிய சர்க்கிளில் இருக்கும்னு அர்த்தம் நான் ஒரு பத்து பேரை பற்றி பேசுகிறேன் நீ ஒரு பத்து பேரை பற்றி பேசுகிறேன் எனக்கும் அந்த பத்து பேர் யாரும் தெரில உனக்கும் தெரியல அப்படின்னா நீ இன்னும் வளரலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து ஒரு ஒரு கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த சர்க்கிளில் நீ இருந்து அந்த பீப்புளை பற்றி பேசும்போது மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுதுனா நீ கரெக்டான சர்க்கிளில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் பேசுகிறதும் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னா தம்பி நீ ஏதோ தப்பாக பண்ணுறீங்க நீ சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கேன் நானும் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கேன் நம்ம சும்மா பேசிட்டு இருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த அந்த ஒரு க்ரோத் லெவல்லேயே நம்ம ஈஸியாக இன்ஃபார்ம்லாம் யார் யாரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது ஐ ஓகே இதை இதை பற்றி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு எதை சொல்லுவீங்க எப்போ இருந்து இந்த விஷயங்களுக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஆ இப்போ நான் சொன்னல கனெக்டிங் கனெக்டிங்னு ஒரு சொன்னல இப்போ இப்போ சீக்ரெட்டில் சொன்னீங்க சீக்ரெட் புக்கில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லலை சொல்லலாம் தப்பு ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு லாலெலாம் வச்சு எதுவுமே நடக்காது கண்டிப்பாக ஓகே எனக்கு லா அட்ராக்ஷன்றது எனக்கு தெரியும் இதையும் தாண்டி என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படியே அனலைஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்த ஜேர்னி அதுக்கப்புறம் திஸ் மேட் மீ டு ஃபைண்ட் பாப் ப்ராக்டர் திஸ் மேட் மீ டு ஃபைண்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் இவ இதுக்குள்ளே போகும்போது இந்த லா இங்கே கனெக்ட் ஆகுது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் முன்னாடியே ஒரு பெரிய லா இருக்குன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் லா ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஓ இதை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது ஓகே நம்ம தாட்ஸ் வந்து இப்படி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுதா நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் நினச்சி அந்த விஷயத்தை நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ் வைப்ரேஷனாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த வைப்ரேஷன் வந்து யூனிவர்ஸில் ஒரு யூனிவர்ஸுக்கு வந்து நம்ம பேச்சு தெரியாது நம்ம ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் தான் யூனிவர்ஸோட லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த வைப்ரேஷனாக உருவாகுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது லா ஆஃப் க்ரோத்னு ஒன்று இருக்குல்ல லைக் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் வேர்ல்டு அண்ட் த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்புகிறேன் அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் ஆனால் அது என்னோடய ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு வந்து நான் என்னோடய ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு என்னோடய பிலீஃப் நான் அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இன்டெலக்சுவல் வேர்ல்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார்ம் ஆகி இன்டெலக்சுவல் வேர்ல்டில் வரும் நான் ஆக்ஷன் சப்போர்ட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான நாலேஜ் நான் கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது ஸ்லோவாக ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் வரும் ஸோ உங்கள் ஆசைகள்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் ஃபிசிக்கல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டிலேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நீங்கள் தான் எஃபர்ட் போடணும் இதுதான் லா ஆஃப் க்ரோத் இங்கேருந்து இங்கே வர்றது க்ரோத் பீரியட் அந்த க்ரோத் பீரியடும் நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் எனக்கு அது கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் உள்ள இருக்கும் போதே நம்ம அதில் சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் சந்தேகப்பட்டால் அப்படி கிடைக்கும் தம்பி அது வந்துட்டுருக்கு நீ தான் அதை வர வைக்கணும் அதுக்கு நீ எஃபர்ட் போடணும் இப்போ இன்டெலக்சுவல் வேலை வந்துடுச்சு அந்த கிட்ட வருது எனக்கு எனக்கு நம்பிக்கை அப்போ நம்ம நம்பிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகும் உனக்கு தெரியுது நடக்குது நடக்குது கிட்ட வருது திடீர்னு வந்துடும் நேற்று வரைக்குமே நமக்கு ரிசல்ட் தெரியாது திடீர்னு வரும் அப்போ நேற்று வரைக்குமே ரிசல்ட் தெரியல ஏன் அப்படின்னா மற்ற லாஸுமே நம்ம கூட சேர்ந்து ஒர்க் 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 ஆகிட்டுருக்கு லா ஆஃப் பொலாரிட்டி கெட்டதும் நடக்கும் நல்லதும் நடக்கும் இது கெட்டதும் இருக்குது லா லா ஆஃப் ரிதம் ஒரு விஷயம் இப்படி கீழே போகுதுன்னா அடுத்து மேலே வந்து தான் ஆகும் ஸோ மற்ற லாஸையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் எவ்ரி சிங்கிள் மொமெண்ட்டையுமே நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் எஸ் ஸோ இதுதான் இந்த இந்த பிரான்ச்சை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லா ஆஃப் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே நான் ஆசைப்பட்றேன் நான் ஆசைப்பட்றேன் அதான் நிறைய ஆசை மெயின்டே தான் இருக்கணும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இதெல்லாமே தெரியும் போது நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி ஆன் ஆர் ஆக்ஷன் நம்ம ஆக்ஷன்ஸில் கிளாரிட்டி இருக்கும் நடக்கிற சுச்சுவேஷன்லேயுமே கிளாரிட்டி எல்லாமே நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்ம சுச்சுவேஷன்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோம் பட் சுச்சுவேஷன்ஸ்குள்ளே இருக்கும் போது அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில்
ஒரு குரு வந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அவர் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மலை மேலே ஏறி போவார் அங்கே நிறைய பேர் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து அவர் மீட் பண்ணுவார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆசை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அவனுடைய எண்ணங்கள் வந்து அந்த ஆசையை வந்து பிரபஞ்சம் வரைக்கும் போகும் அதை நடக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் வந்து நடக்கும் இது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்ற அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன் அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பார் ஓகே ஸோ அப்போ இப்ப நம்ம இலக்குன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இல்லைங்களா கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள இன்டென்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து கரு அதுதான் வந்து மையம் அதுதான் வந்து பேஸ் அந்த இலக்கை வெளியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அந்த அந்த மையத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நான் வச்சுக்கிற பேர் தான் கோல் அது எப்படி வேணா அடையலாம் இதுதான் எனக்கு கோரா இதுதான் வேணும் பட் ஆனால் வந்து அந்த கோல் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அதை நான் தப்பாக கூட செட் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் சரியான கோல் செட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த இன்டென்ஷன் வந்து உங்களை சரியாக வழி நடத்தும் ஸோ கோல் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நாம வந்து நம்ம அதில் தோத்துட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் அர்த்தம் கிடையாது நம்ம இன்டென்ஷன் இருக்கு அது கோலோட அலைன் ஆகலாம் அவ்வளோதான் விஷயம் கரெக்ட் 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 ஸோ அந்த இன்டென்ஷனும் கோலும் என்னைக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அன்னைக்கு நம்ம தாட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் கரெக்ட் அந்த தாட்டு தான் அதை போயிட்டு வரது அந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்யும் மற்ற விஷயங்கள் அலைன் ஆகும் கரெக்ட் 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 இது அலைன் ஆகலன்னா நம்ம என்னதான் நினைச்சாலும் இதாகாது எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிறது எல்லா எண்ணங்களும் ட்ரூ ட்ரூ வராது ட்ரூ ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் அந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக அந்த சினாரியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் ஆக்சுவலி எஸ் இப்போ நான் கரண்டான சுச்சுவேஷனே இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறோம் கரெக்டாக ஆசைப்பட்டால் அந்த தாட்டுக்கு பவர் இருக்குது அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வரைக்குமே போகும் அது நடக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயமும் ப்ரிப்பேர் ஆகும் கரெக்டாக இது உண்மை இது நான் எங்கே பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த மாதிரி இந்த வயசோடு நான் உட்காந்துட்ருக்கேன் நான் பிறந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பிறந்ததுனால இந்த வருஷம் வரும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோல் உருவாகுது அதை நோக்கி நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் வாட் இஃப் நான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பிறந்திருந்தேனா இந்த கோல் அஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேனா கண்டிப்பாக முடியாது தானே அப்போது இந்த உலகம் உருவாகிட்டே வருது இந்த உலகம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது எனக்காக ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் பிறக்கணுன்றதுக்காக ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தங்க ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அது இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அது இம்ப்ரூவ் ஆகி ஒரு டூ தௌசண்ட் ஏஜுக்குள்ளே நம்ம வரும்போது ஒருத்தங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க பண்ணதுனால இப்போது நான் நாலு பில்லியன் பீப்புளை நான் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதை அந்த காலத்தில் யாராச்சும் யோசிச்சிருப்பாங்கன்னா யோசிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நடத்திருப்பாங்களான்னு கேட்டால் ரொம்ப ரேராக யோசிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா யோசிச்சிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு மக்கள் இருக்காங்கிற ஒரு நாலேஜும் அவங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது யோசிச்சிருப்பாங்க லெஸ் கம்மியாக யோசிச்சிருப்பாங்க ஆனால் வந்துட்டு நடத்தியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த தாட் அங்கே இருந்திருக்குல்ல யாரோ ஒருத்தங்க இருந்திருக்குல்ல அந்த தாட்டுக்கு அப்போ இன்னுமே எனர்ஜி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த தாட் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இப்போ நான் இப்போ எனக்கு ஏன் அந்த தாட் வந்திருக்குன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் அதை நடத்த முடியும்ன்ற ஒரு தாட் இருக்கு ஒரு வேலை ஒரு வேலை நடத்த முடியாமல் போயிருந்துச்சுன்னா நான் இந்த தாட்டை நூறு பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் அந்த நூறு பேர் ஆயிரம் பேருமே இதை நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களும் இதை ட்ரை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ லா ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகுது நம்ம இந்த ஜேர்னிக்கு ஒரு ஃபீட ஃபீடராக தான் இருக்குமே தவிர அது நீ தான் இந்த உலகத்தை நீ நீ உலகத்தை மாற்றணும் ஆசைப்பட்டால் ஆசை ஆசைப்படுறது நல்லது உன்னால் இந்த உலகத்தை மாறிக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த கோல் இன்னைக்கு நடக்கும் நாளைக்கு நடக்கும்ன்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் எஃபர்ட்டும் போட போகிறோம் நடந்துச்சுன்னா கிரேட் நடக்கலனாலும் இது நடக்கும் அதுக்கான கிளா கேட்டலிஸ்ட் அதுக்கான ஒரு ஜேர்னி தான் நம்ம ஸோ எக்ஸாம்பிள் சந்திராயன் டூ சந்திராயன் த்ரீ சந்திராயன் டூ அமிச்சாங்க அது ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்க ஆனால் விஷயம் என்னென்னா சந்திராயன் டூ அங்கே மூணுக்கு போயிட்டு அந்த ஆர்பிட் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த ஆர்பிட் சுற்றுனால தான் சந்திராயன் டூ ஈஸியாக போய் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே அதனால தான் வந்துச்சு அது போகாமல் இது அமிச்சிருந்தோன்னா ஒரு வேளை சந்திராயன் த்ரீ லேண்டே ஆயிருக்காது ஸோ இப்போ இப்போ எது வின் பண்ணிச்சு சந்திராயன் த்ரீ வின் பண்
இதோட ஹெல்ப் இல்லைன்னா இது போய் சேர்ந்திருக்காது ஸோ இது 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 இதோட ஒரு ரெஃப்ளெக்ஷன் இதோட ஒரு ஆக்ஷன் இப்போ நான் எடுக்கிற ஆக்ஷன் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னொருத்த ஒரு பெரிய விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே இதை நோக்கி போயிட்டு இருந்தோன்னா வி கிரியேட் வி ஆர் கிரியேட்டிங் த வேர்ல்டு இன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அதுதான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எவ்ரி ஒன் இயர் ஆர் கிரியேட்டர்ஸ் எஸ் ஸோ கிரியேட்டர்ஸுக்கு எப்போவுமே யூனிவர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் எக்ஸாக்ட்லி எஸ் தொடர்ந்து தொடர்ச்சி கண்டினியூவாக பேசுவோம் ஒரு குட்டியை பிரேக் எடுத்துகிட்டு திரும்ப கண்டினியூ பண்ணுவோம் நன் அப்புறம் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ உங்களுடைய பேக் ஸ்டோரி ஸ்டோரி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா அது இல்லாமல் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக போகலாம் உங்களுடைய ஸ்டோரியில் எங்கேருந்து உங்களுடைய இந்த பயணம் ஆரம்பிச்சது ஓகே நான் வந்துட்டு இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது என்னோடய பேஸ் எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பேரண்டிங் தான் நான் சொல்லணும் சின்ன வயசில் வந்து நான் ரொம்ப டிசிப்ளினான பையன் அதாவது எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா சொல்கிறத தவிர வேறு எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுதான் என்னோடய பேஸ் நான் படிக்கிற பையனால்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீ படிக்கிற பையன் சொல்லி என்னை நம்ப வச்சாங்க எப்படின்னா எனக்கு 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 டான்ஸ் ஆட பிடிக்கும் சின்ன வயசில் டான்ஸ் ஆட பிடிக்கும் கிரிக்கெட்னால் எனக்கு பிடிக்கும் ஃபுட்பால்னால் பிடிக்கும் இதெல்லாம் நான் விளையாடணும் அம்மா என்னை சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு நான் அப்படி கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்க இல்லை இல்லை நான் வேறு அந்த அந்த வயசில் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து ஒழுங்காக சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் நீ வெளியில் போய் விளையாடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அதாவது கோச்சிங்லாம் சேர்த்து விட மாட்டாங்க நீ வந்து நல்லா படிக்கிற பையன்பா நீ ஒழுங்காக படி படின்னு சொல்லி நம்ப வச்சாங்க நல்லா படிக்கிற பையன் நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க்லாம் வாங்க மாட்டேன் அபவ் ஆவரேஜ்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வராத விஷயத்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எஃபர்ட்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணால் எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹார்ட் ஒன்லி கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு வராத விஷயத்த வர வைக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் திரும்பி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது இது வந்து எனக்கு டிசிப்ளினை சொல்லி கொடுத்துருச்சு யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சொன்னால் அது அப்படியே ரொம்ப கொஸ்டின் கேட்காமல் ஃபாலோ பண்ணுன்ற ஒரு பேஸ் செட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டென்த்து முடிக்கிறேன் டுவெல்த்து போகிறேன் அப்போ தான் வந்து டென்த்து வரைக்குமே அந்த ஃப்ரண்ட் பெஞ்ச் செகண்ட் பெஞ்ச் அந்த மிடில் பெஞ்சில் உட்காந்துட்ருப்பேன் கால் லெவன்த் டுவெல்த்து போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேக் பேக் பெஞ்சஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அப்போ வந்து இந்த சைடு போனால் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்போயுமே நான் ரொம்ப உள்ளெலாம் போக மாட்டேன் தெரிஞ்சுப்பேன் பட் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டேன் அந்த மாதிரி பேக் பேக்ரவுண்ட் பேக் பெஞ்சஸ் ஆக்டிவிட்டியில் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டேன் தெரிஞ்சுப்பேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்துட்டு டியூஷன் அங்கே வந்து என்னோடய புதுசாக லைஃப்பில் பண்ணாத ஒரு விஷயம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த டை அது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் நான் பொய்யே சொல்ல மாட்டேன் லவ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பொய் சொல்கிறது வந்து ஒரு போனஸ் ஆக்டிவிட்டியாக வந்துருச்சு இங்கே சொல்லிட்டு போக மாட்டோம் இது இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோன்னு போயிட்டே இருந்துச்சு அது ஒரு ஒன் இயர் போச்சு லவ்னு கிடையாது ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் உருவாச்சு அது ஒன் இயருக்கு அப்புறம் அது லவ்வாக மாறிச்சு ஓகே மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஒரு மாதிரி கில்ட்டியாக இருந்துச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி பையன் இல்லையே நான் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் அம்மாவோட சொல்லிவிடுவேன் எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆல்ஃபி வந்து எல்லாமே சொல்லிவிடுவான் என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தோணும் இல்லை நான் சில விஷயம் சொல்லலை அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி கில்ட்டியாக இருந்துச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன் எப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம சினிமாவில் மூவிலாம் பார்ப்போம்ல வீட்டில் போய் சொன்ன உடனே வீட்டில் ஒத்துக்கிட்டு சப்போர்ட்லாம் பண்ணுவாங்க நம்மளும் அதே மாதிரி உண்மையை சொன்னால் ஒத்துப்பாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதில் போய் சொல்லிட்டேன் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சு ட்விஸ்ட்டே என்னோட பர்சனல் லைஃபே வந்துட்டு நார்மலாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ரொம்ப மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் போயிடுச்சு எது பண்ணாலுமே நோட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைடில் போயிட்டு இருந்துச்சு ஓகே அட் த சேம் டைம் நான் எடுத்த கோர்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க ம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க அட் த சேம் டைம் நான் எடுத்த கோர்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் நான் நான் எடுக்கணும்னு நினச்சது வந்து பயோடெக்னாலஜி நான் வந்து லெவன்த் ட
நான் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல தான் படித்த பையன் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் என்ன வேணா படிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு என்னது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு தெரியும் அப்போவே சரி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபிசிக்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லி உள்ள போனது தான் உள்ள போன ஒரே வாரத்தில் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஃபிசிக்ஸும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிசிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமே நான் வந்து கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சலாம் தான் பாஸ் ஆனேன் அது அது ஒரு வேறு கதை ஸோ வீட்டில் வந்து சொன்ன அம்மா எனக்கு செட் ஆகலை என்னை சேர்த்து விடுங்க வேறு எதாவது சேர்த்து விடுங்க பயட்டி பயோடெக்னாலஜி சேர்த்து விட்டுருங்க வேறு எதாவது காலேஜில் அப்படின்னோடனே இது வரைக்கும் நீ காலேஜ் போயிட்டு வந்து நான் படித்தே பார்க்கல நீ ஃபஸ்ட்டு படி அதுக்கப்புறம் முடியலன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லைக் ஸ்கூல் டைமில் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சு காலேஜில் நான் இப்படி இருக்கணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்லாம் அதுவும் இங்கே ஷார்ட்டர் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் போது என்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ இதுக்கு மேலே நான் அவங்க பேச்சை கேட்க போகிறது இல்லை அப்படின்றது எனக்கு ஹிட் ஆச்சு சரி ஓகே நீங்கள் அப்படி சொல்லிட்டீங்களா கூல் நான் வந்து இனிமேல் கிளாஸுக்கு நான் ஒழுங்காக போக மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் கிளாஸுக்கு ஒழுங்காக போக மாட்டேன் பொறுமையாக இந்த டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்ததுனால மோஸ்ட்டாக பங்க் பண்ணிவிட்டு ஒன்று காலேஜில் உட்காந்துட்ருப்பேன் எல்லாம் பங்க் பண்ணிட்டு வெளில போயிடுவேன் ஸோ இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு செகண்ட் இயரில் டான்ஸில் வந்து காம்படிஷன்லாம் அட்டன் பண்ணி டான்ஸ் டீம்லாம் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா டான்ஸ் டீமில் இருந்தீங்கன்னா காலேஜே நம்மளை பார்க்கும் அதாவது அந்த அந்த டான்ஸ் டீம் வந்து இன்டர் காலேஜ்லேயே பெரிய டான்ஸ் டீம் அது ஓகே அப்போ காலேஜ்குள்ளே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் படிக்கிறானுங்கன்னா அந்த ஒரு பதினஞ்சு முப்பது பேரை மட்டும் ஒரு ஈரோ மாதிரி பார்ப்பாங்க அந்த காலேஜில் வா ட்ரீம் டீம் அந்த இதில் நான் இருந்ததுனால அந்த விசிபிலிட்டி எனக்கு பிடிச்சிது அந்த ஒரு கெத்து இருந்துச்சு அந்த கெத்து எப்படி இருக்கும்னா கிளாஸுக்கும் போக விட மாட்டானுங்க உனங்க ஸோ கிளாஸ் சுத்தமாக அட்டன் பண்ணுறதில்ல வெளியில் காலேஜ் முடிக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேம் அவுட் கேம் அவுட் வித் சிக்ஸ்டீன் அரியர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பண்ணிட்டேன் என்னோடய அட்னன்ஸ் கிராஃப்லாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா எம்எல் இருக்கும் சிஎல் இருக்கும் என்னெல்லாம் லீவ் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருப்பேன் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் அதுவும் இருந்தால் எனக்கு ஃபுல்லாகிடும் அதுவும் வாங்கிட்டேன் ஆக்சுவலி மொபைல் கிளாஸில் மொபைல் யூஸ் பண்ணி சார் வந்து அதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா அப்படி புஷ் பண்ணி அவர் அப்படி விழுந்து அந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் கிளாஸ் நடந்ததுனால அவர் கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட சொல்லி அப்புறம் கோஆர்டினேட்டர் கூப்பிட்டு என்னை பார்த்து அந்த டைமில் நம்ம கிளாஸை விட்டு வெளியில் பங்க் பண்ணது இதெல்லாம் இதுவாகி சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் எப்படி வச்சுருப்பேன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வச்சுருப்பேன் அட்னன்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேப்பர் கட் பண்ணிவிட்டு எழுத விடுவாங்க கரெக்டாக சஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால எனக்கு ஃபிஃப்டியில் போயிடுச்சு சஸ்பெண்ட் சஸ்பெண்டு அண்ட் டீடெயின்டு மறுபடியும் அந்த வருஷம் வந்து படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்துச்சு இதுதான் இது இது இதுக்கு கீழே ஒருத்தம் போகவே முடியாது அவனோட காலேஜ் ஸ்டடீஸில் நான் வந்து நல்லா படிக்கிற பையன் ஸ்கூல் வரைக்கும் அண்டு என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னை அப்படி மட்டும் தான் பாக்கிறேன் ரேங்க் வாங்கின பையனாக தான் பார்த்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு அரியர் வச்சுருந்த பையனாக எனக்கே தெரிஞ்சுது இங்கே இருந்த பையன் இங்கே இங்கே இருக்கான் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அண்டு என்ன சொல்கிறது வேறு ஆப்ஷனே இல்லை ஒரு ஃபெயிலியர் நீ ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை சுற்றி எல்லாருமே என்னை அப்படி தான் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க இவ ஏதோ பயங்கரமாக தப்பு பண்ணிட்டா இ கெனாட் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் எனக்குமே அந்த டவுட் இருந்துச்சு இதுக்கு மேலே வாய்ப்பே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு ஒன் இயர் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சு நான் உக்காந்து லாஸ்ட்டு செமஸ்டரில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது என்னென்னா நீ லாஸ்ட் செமஸ்டரில் ஆல் கிளியர் பண்ணிட்டா இந்த டீடெயின்ட் வந்து நீ மறுபடியும் காலேஜ் வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அரியர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுருவோம்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துச்சு தேங்க் காட் அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆல் கிளியர் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட்டு இதில் மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் செய்கிறாம உட்காந்து படித்து ஆல் கிளியர் பண்ணிவிட்டேன் இது கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஒன் ஒன் இயர் வந்து அரியர் கிளியர் பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன்குள்ளே ப்ரா ப்ராசஸ்குள்ளே போகிறேன் இது வரைக்கும் அம்மா அப்பா சொன் சொல்லி கேள்வி கேட்ட பையன் யாருனே அவனை பற்றி யோசிக்காத ஒரு பையன் யார் நான் யார் எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத நானே யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் தெரியும் ஐ எம் அ பீப்புள் பர்சன் பீப்புள் கூட ஏதாச்சும் பண்ணணும் நமக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸ் இந்த சா இதெல்லாம் நமக்கு வரலை
அவங்க வந்து எங்களுக்கு கெஸ்ட் லெக்சர் பண்ணாங்க அதில் வந்து ரத்தீஷ் கிருஷ்ணன் சொல்லிவிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் அவர் பேசினது அவர் பண்ண விதம் அவர் அவங்க டீம் மேனேஜ் பண்ண விதம் அதெல்லாம் எனக்கு பார்த்து பிடிச்சிது அங்கே எடுக்கும் போது இங்கே இங்கே நம்ம இவ் இவங்க கிட்ட கற்றுக்கிட்டா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன் இன்டர்ன்ஷிப் அவங்க கிட்ட தான் போனேன் போய் கேட்கும் போது எனக்கு கிடச்சிது லக்கிலியாக எனக்கு கிடச்சிது அங்கே தான் என்னோடய பிரேக் த்ரூலாம் நடந்துச்சு இப்போ இந்த ஒன் இயர் வந்து இந்த பீப்புள் பர்சன் நானும் ஏதாச்சும் பண்ணோன்னு மைண்டில் இருந்தது மைண்டில் இருந்தது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டயோ வீட்டுக்கு வீட்லேயோ சொன்னால் என்னை லூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த விஷயத்தை யோசித்து பார்க்குற அளவுக்கு கூட இங்கே வந்து ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இல்லை ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாமே டீச்சர்ஸ் ஃபேமிலி ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க எதுக்கு நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு 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 தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபேமிலி இவங்க கிட்ட போய் சொல்லும் போது இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க இதை வேலிடேட் பண்ணுறாங்க வேலிடேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களும் அதே மாதிரி எதோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு ஓகே நம்மளாலேயும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ஸும் வந்துச்சு ஆனால் உடனே பண்ணுறதுக்கு தைரியம் வரல ஓகே அப்போ என்ன பண்ணேன் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கிடையாது ஒரு 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 கெஃபே மாதிரி வைக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்லாம் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் முன்னாடி உட்காந்துட்டு அவர் ராஜ்ன்னு கூப்பிடுவாங்க ராஜ் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லிட்டுருக்கேன் அவருக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இன்னிலேருந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார் ஐ தாட் பத்து வருஷத்தில் நம்ம வந்து பெருசாக காசெல்லாம் சம்பாரிச்சுட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் அவர் என்ன சொன்னார்னா இன்றைக்கே அடித்து சொல்கிறேன் நீ வந்து ஆண்டர்பிரனர்லாம் ஆகவே மாட்டேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆண்டர்பிரனர் இஸ் நாட் சம்மன் ஊ ஃபைண்ட் அ ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட் கரெக்டான டைமுக்காக வெயிட் பண்ணுற ஆண்டர்பிரனரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறவங்க தான் ஆண்டர்பிரனர் அந்த தைரியம் உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு ஆக்சுவலி இல்லை அந்த தைரியம் எனக்கு சடனாக சொன்ன உடனே ஓகே நான் நாளைக்கு ஆரம்பிக்க போகிறேன்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஐம் நாட் ப்ரிப்பேர்டு அவர் சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப டீப்பாக ஹிட் ஆச்சு ஓகே கரெக்டான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதோடு நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறத நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா ஐ டென்ட் ஹாவ் அன் ஆன்சர் இதுக்கப்புறம் என்ன பேசுகிறதும் தெரியல எதை பற்றி பேசுறதும் தெரியல சரி ஓகே அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு கேம்பஸில் வேலையும் கிடச்சிது சரி வேலையை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் போகும்போது நான் வந்து எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் தெரியும் நான் அங்கே தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அது ஆகிறதுக்கு நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் நான் உள்ள கான்டென்ட் ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணேன் கான்டென்ட் ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணும்போது எழுது கான்டென்ட் எழுதுகிறேன் எழுதுகிறேன் பீப்புளுக்கு போது பிடிச்சிருக்கு ஓகே குட் பட் இதெல்லாம் இதை பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று நடக்குதுல்ல அது என்ன எப்படி உள்ள பிஸ்னஸ் வருது அந்த கொஸ்டினை மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியல எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி என்ன ஒரு டார்க் வெப்பில் ஏதோ நடந்துட்டுருக்கு நான் நான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் ஆனால் எப்படி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல இதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டே இருந்தேன் லக்கிலி என்னை ரெவ்யூ மீட்டிங் கூப்பிட்டார் என்னோடய சிஓ கூப்பிட்டு இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓகே சூப்பர் எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் அரௌண்ட் வாட் யூ டூ நீங்கள் எப்படி உள்ள பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு வரீங்களோ அது எனக்கு தெரியணும் அது நான் அது அது வந்து நான் பார்க்கணும் எனக்கு அது பிடிக்கும் நான் அது கற்றுக்கணும் தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி ஓகே அப்போ வந்து நீ என்ன பண்ணுன்னா சேல்ஸ் பண்ணும் சேல்ஸ் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டார் பண்ணுறியான்னு கேட்டார் ஓகே பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஆக்சுவலி சேல்ஸ்னால் தான் என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா ஐம் கமிங் ஃப்ரம் அ ஃபிசிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அப்புறம் ஹெச்ஆர் முடித்தேன் அப்புறம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை கிடச்சிது வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் திடீர்னு சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்த மாதத்துலேருந்து நீ சேல்ஸ் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார் என்ன விஷயம்னா அவங்க ரெண்டு பிராண்டு நடத்துகிறாங்க ரெண்டு ஒரு பிராண்ட் நடத்துகிறாங்க இன்னொரு பிராண்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அது பெருசாக ரன் பண்ணல அதாவது ஒன் ஒன்று வந்து ப்ரீமியம் பொசிஷனிங் ஒன்று வந்து நார்மல் பொசிஷனிங் வச்சுக்கோ அந்த அந்த அது வந்து எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இதை பார்த்துக்கோ ரன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு இங் இங்கே தான் நான் ஒரு விஷயம் அட்டன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்காம கிடைக்காது அந்த விஷயத்தை அவங்க ரன் பண்ணுன்ற ஐடியா இருந்துச்சு பட் ரன் பண்ணலை ஏன்னா அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் இல்லை நான் கேட்டதுனால சரி சும்மா தானே இருக்குது இவங்கிட்ட கொடுத்து
கிளைண்ட்ஸேஸ் உங்களோட ப்ரைஸிங் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் இதெல்லாம் போய்ட்டு உட்காந்துட்டு யோசிப்பேன் படிக்க ஆரம்பிப்பேன் யூடியூப்பில் இப்படி சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணணும் எனக்கு மேஜராக ஆன்சர் கொடுத்தது எல்லாமே டான்லாக் டான்லாக் டான்லாக்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்ட நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் தெரியும் 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 யா 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 அவர் சொல்கிறதெல்லாமே வந்து இங்கே இந்த இடத்துல தான் மறுபடியும் எனக்கு டிசிப்ளின் ஆரம்பிக்குது அவர் சொல்கிறத கொஸ்டினே கேட்காமல் கண்மூடித்தனமாக இதை இந்த இந்த ஸ்லாங்கில் இந்த பிச்சில் இப்படி சொல்லுன்னு சொன்னால் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா என்னால் இது பேச முடியுமா நான் யோசிக்க மாட்டேன் இது பண்ணுன்னு சொன்னால் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்படியே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் உடனேலாம் ரிசல்ட் வரல ஒரு மாதம் பண்ணி 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 நான் ஒரே ஒரு சேல்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணேன் அது மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு என்னோடய சேல்ரி வந்து அந்த டைமில் பதினஞ்சாயிரரூவா வச்சுக்கோங்க மூவாயிரம் ரூபாய் தான் பண்ணேன் எனக்கே ஒரு மாதிரி கில்ட்டி ஃபீலிங் என்னடா இது நான் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறது மூவாயிரம் ரூபா நான் வாங்குகிற சம்பளம் இவ்வளோ சரி ஓகே அவங்க இன்னும் கான்ஃபிடென்ட் வச்சு சரி ஏதோ பண்ணுறான் பண்ண கண்டினியூ பண்ண வச்சாங்க செகண்ட் மந்த் இன்ட்டு இம்ப்ரூவ்ட் மூவாயிரூவாலேருந்து நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஆச்சு ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து மோர் தென் அ லாக் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருந்துச்சு சூப்பர் இதை பண்ணிட்டேன் என்னென்னா இந்த ஜேர்னி நான் ஈஸியாக பண்ணிட்டேன்னு சொன்னேன் இது பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபஸ்ட்டு மந்த் வந்து எனக்கு மூவாயிரம் தான் சேல் ஆச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா சேல் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் உள்ள சேல் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா நீ என்ன பண்ணும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் ஸோ மார்க்கெட்டிங்கும் எனக்கு தெரியாது ஸோ மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம்னா என்ன பண்ணணும் யூ நீட் டு மேக் பீப்புள் கம் டு யூ பீப்புளை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வைக்கணும் பீப்புளை நம்ப வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட வர வரைக்கும் வரைக்கும் கால் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் சேல்ஸ் நடக்கும்ன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுது ஸோ மார்க்கெட்டிங்னால் என்ன பண்ணும் போஸ்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணும் பீப்புளோட சைக்காலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ நானே தான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவேன் நானே தான் சேல்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ மார்க்கெட்டிங் பண்ண போஸ்டர்ஸ் டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எனக்கு டிசைனர்ஸ் டிசைன் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது ஸோ டிசைன் டீம் பக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் உட்காந்துப்பேன் இது எப்படி பண்ணுற இந்த டிசைன் இது ஏன் எப்படி வைக்கிற ஸ்பேசிங் எப்படி இருக்கணும் கலர் கலர்ஸ் எதில் ஆட் பண்ணும் இந்த ஃபான்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணும் இதெல்லாமே கற்றுக்குறேன் கற்றுக்கிட்டு நானும் பண் கற்றுக்கிறேன் பண்ணுறேன் கற்றுக்கிறேன் பண்ணுறேன் இது பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவேன் பண்ணி 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 லீட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு லீட்ஸ் வரும் அதை க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் செகண்டு குவால் எனக்கு லீட்ஸ் வருது க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் ஹை டிக்கெட் விற்க முடியல ஸோ என்ன பண்ணணும் பொசிஷனிங் மாற்றணும் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக மாற்றணும் நம்ம வந்து ரெசியூமேன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து இது வேறு மாதிரி பொசிஷன் பண்ணணும் பொசிஷன் நீங்கள் நான் பிராண்டிங் இப்போ பிராண்டிங் கற்றுக்கிறேன் ஓ இப்படி பண்ணால் தான் என்னை எப்படி பார்ப்பாங்களா அப்போ வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து பார்க்க வைக்கிறது தான் இருக்குது பிராண்டிங்கில் தான் நம்மளை எப்படி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க பிராண்டிங் வந்து ப்ரீ செல் ஆகிடும் பிராண்டிங் மார்க்கெட்டிங்னால் என்ன ஒரு விஷயத்தை காட்டுறது பிராண்டிங் ஆக்சுவலி ப்ரீ செல்ஸ் யார் ப்ராடக்ட் முன்னாடியே அவன் இங்கே தான் போகணுன்றதை முடிவு பண்ணும் அந்த மாதிரி பண்ணோம் நான் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாமே நான் அது அது அப்படியே பேட்டர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பண்ண 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 ஒரு த்ரீ தௌசண்ட்டில் வித்த ப்ராடக்ட்டு நான் கடைசியில் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் விற்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்கே வந்து நின்ன உடனே ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு 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 இதில் வந்து நிற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு பிளான் வருது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் பட் இதை பெட்டராக பண்ணலாம் இன்னொரு இன்னொரு பெட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்குது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அந்த ப்ராப்ளம் நான் இருக்கிற கம்பெனிலே சால்வ் பண்ணால் நினச்சேன் பட் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல நான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற ஆள் இங்கே எனக்கு கிடைக்கலனா ஐ நீட் டு டூ இட் ஸோ ஐ தாட் ஓகே லெட் மீ டூ இட் அங்கே ஆரம்பிச்சது தான் வந்து பிராண்டாக்ஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த ரெசியூமே பில் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் ரெசியூமே பில் பண்ணுறதுனாலையும் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒருத்தருக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ரெசியூமே இல்லை கிடையாது ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு நெட்ஒர்க் அவங்களோட பிராண்டிங் ஸோ இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது அங்கே கிடச்சிது அங்கே தான் வந்து நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் பேரலலி நான் எப்படி பிராண்டிங் கற்றுக்கிட்டேன்னா என்ன நான் பர்சனல் பிராண்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தது நான் நிறைய புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தேன்
ஸோ அந்த மாதிரி நான் சீக்கிரமாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருந்ததுனால பீப்புள் ஸ்டார்ட் ட்ரஸ்டிங் மீ ஸோ இட் இட் அதான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் நான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் பற்றி எல்லாம் பேசுகிறல நான் அதெல்லாம் சும்மா பேசல இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு தான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஒன்று இந்த ப்ராடக்ட்டு ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கலாம் சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம வெப்சைட் குவாலிட்டியாக இருக்கலாம் அண்ட் நம்ம கான்செப்டாக இருக்கலாம் என்னோடய கான்செப்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் கான்செப்ட்டு இப்போ இருக்கிற கான்செப்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கான்செப்ட் எல்லாமே மாற்றணும் எந்த பிஸ்னஸில் இன்னோவேஷன் இருக்கோ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்றது ஈஸியாக வளரும் வித் அ ப்ராப்பர் பொசிஷனிங் அவுட் சைட் வித் அ ப்ராப்பர் பிராண்டிங் அவுட் சைட் ஸோ இப்படி வளர்ந்து வந்தது தான் இப்போது இதெல்லாமே பண்ணி இதெல்லாமே மார்க்கெட் கேப்சரிங்கும் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு சர்வ் பிக்கர் ஐ வாண்ட் டு சர்வ் பிக்கர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் ஓகே லெட் மீ ஒர்க் வித் ஆண்டர்பனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ நம்ம அதுலேயும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் லாட் ஆஃப் ஆண்டர்பனர்ஸ் இன்சைட் த நீஷ் இன் இன்சைட் த நீஷ்னா எந்த மாதிரி பீப்புள் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் சூப்பர் சூப்பராக இருப்பாங்க பட் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸே இருக்காது நிறைய கடைங்க வச்சுருப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் பட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஸ்டாக்னன்சி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வி ஆர் ஹெல்பிங் தெம் டு பில் தியர் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ் ஸோ அப்படி வந்தது தான் இது லுக்கிங் பேக் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எனக்கு தெரியல நான் வந்து அமைய குட் ஸ்பீக்கர் எனக்கு தெரியல அமைய குட் கண்டென்ட் ரைட்டர் எனக்கு தெரியல அமைய குட் பிராண்டிங் ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்லாம் எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியும் ஐ எம் அ வெரி குட் லேர்னர் ஐ எம் அ டிசிப்ளின்டு லேர்னர்னு தெரியும் எனக்கு டிசிப்ளின் ரொம்ப அதிகம் நான் எப்பவுமே கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால தான் நான் இப்போ எங்கே இருக்கணும் அங்கே வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறோம் இது ரெண்டு விஷயத்தில் நம்பி தான் நான் அங்கே போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டேலண்ட் இருக்கிற எல்லாருமே பெரிய ஆள் ஆகிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட டிசிப்ளின் இல்லாமல் இருக்கு ஒரு ஆண்டர்பனருக்கு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இஸ் இஸ் டிசிப்ளின் காலையில் எத்தனை மணிக்கு ஏஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏஞ்சி ஏஞ்சிக்கணும் எந்திரிச்சு நீ அதை விஷயத்த பண்ணியிருக்கணும் யாருமே உனக்கு கேள்வி கேட்கலனாலும் நீ உன்னையே கேள்வி கேட்டு நீ அதை பண்ணணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் பீங் நான் பீங் நான் ஆண்டர்பனர் பிகமிங்னு ஒரு சொல்லுவேன் நம்ம பிகமிங் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் i be- i became uh, very self disciplined i became very focused um, i became better in the process of becoming an entrepreneur i'm not na vandu na or entrepreneur solradhu la enak peruma illa na and entrepreneur aagradhukku enna va na maari irukendradhula dhaan enak irukku peruma so mm-hmm. that is very important so adhu dhaan enoda enoda journey na nenikiren right சகவ கொஷின் இந்த இடத்துல இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே வந்து அந்த வாதியார் ஃபேமிலி ஐ மீன் டீச்சர்ஸு ப்ரொஃபஸர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னீங்க கண்டிப்பாக அவங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து ஒரு இப்படி இப்படி இருக்கும் கடிவாளம் போட்ட மாதிரி ஓகே ஒரு நல்லா படிக்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு பெருமை மிகுந்த ஒரு ஜாப்குள்ளே போகணும் சம்பாதிக்கணும் இது எல்லாமே அவங்க டீச்சர்ஸ் மென்டாலிட்டி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்க பேச்சு இவ்வளோ நாள் கேட்டு வளர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்க மாட்டேன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடுக்குள்ளே போனீங்க இல்லைங்களா அதை அவங்க எதிர்க்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்குள்ளே வந்து போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த உங்களுக்கும் அது நீங்கள் நான் இனிமே இவங்க இவங்க பேச்சை நான் கேட்க மாட்டேன் நான் இப்படி தான் போக நான் சுயமாக முடிவெடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா ட்ரான்சிஷன் அது என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நடந்துச்சு அண்ட் இன்னொரு மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து சொல்கிற அந்த பேச்சை நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்திருப்பீங்க ஓகே ஆக்சுவலி இதை நான் நான் அது நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன் எப்போ அம்மா அப்பா பேச்சை கேட்கணும் எப்போ கேட்கக்கூடாது அது நல்லது எப் எது நல்லது எது நல்லது இல்லைன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒரு இருபது இருபது வயசு வரைக்கும் அம்மா அப்பா பேச்சை தாராளமாக கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நம்மளோட கேரக்டர் நம்மளோட பிஹேவியர் நம்மளோட வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் என்னோடய வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம கூட இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது நல்லது பே இது வந்து ஃபே பேரண்ட்ஸ் மட்டும் அப்ளை ஆகாது சில பேர் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க ஃபேமிலி லெட்ஸ் டேக் இட் லைக் ஃபேமிலி ஃபேமிலியில்
நம்ம அவங்க நமக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் வாழ்ந்து ஓல்டு ஸ்டைலில் தான் அவங்க யோசிப்பாங்க ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்களோ அவங்களோட சர்க்கிள் எப்படி இருக்கோ அதை அங்கே அது எ அந்த இடம் சர்க்கிளில் எதெல்லாம் நல்லதோ எதெல்லாம் பெரிய விஷயமாக இவங்க பார்க்குறாங்களோ அந்த பெரிய விஷயமாக நம்ம இருக்கணும்னு இவங்க ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் நம்ம கரண்ட்டாக பார்த்துட்டு இருக்க பெரிய விஷயங்கள் வேறு கரெக்டாக ஸோ அவங்களோட பேட்டர்ன் எடுத்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாக ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் கம்மி ஸோ இருபது வயசு வரைக்கும் கேட்டால் ஓகே இருபது வயசுக்கு மேலே நம்ம வந்து அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்கக்கூடாது ஏன்னா த பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஓல்டு அண்ட் இதுக்கு மேலேயும் கேட்க ஆரம்பித்தா நீங்கள் ஒரு ஒரு சர்க்கிள்குள்ளேயே சுற்றிடுவீங்க உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நல்ல பயனாக இருப்பீங்க உங்கள் அம்மா அப்பாவோட விஷனில் பெருமையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அம்மா அப்பா பெருமையாக இருப்பாங்க ஆனால் உங்களை பற்றி நீங்களே பெருமையாக பார்க்க மாட்டீங்க பத்து பேர் உங்களை பெருமையாக பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் நல்ல பையனாக பெருமையாக இருக்கணுமா இல்லை நான் என்ன கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நான் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுமா என்னை சுற்றி இருக்கிற பத்து பேர் என்னை பார்த்து ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுமான்றது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பத்து பேர் நம்மளை ப்ரௌடாக பார்க்கணுன்னா நம்ம அப்பா பேச கேட்கக்கூடாது ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி எனக்கு இந்த பிரேக் த்ரூ எப்படி நடந்துச்சுன்னா இது இது ஒரு 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 பிளெஸ்ஸிங் தான் நான் சொல்லணும் ஆக்சுவலி நான் நான் லவ் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல எனக்கு அந்த பர்சன் என்னை நிறையவே மோல்டு பண்ணாங்க அவங்க வந்து ஷீ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அ பிக்கர் பேக்ரவுண்ட் அவங்கள ரிச் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தாங்க ஸோ அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் அவங்க யோசிக்கிற விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் இது எல்லாமே நான் ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வந்த பையன் இந்த பார்க்கும் போது எனக்கு எல்லாமே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நான் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருந்துமே நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த விஷயத்தில் நீ இப்படி முடிவு எடுக்கலாம் ஒருவேளை அந்த முடிவை வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து யோசிச்சுருந்தா நான் வேறு மாதிரி யோசிச்சிருப்பேன் ஸோ இவங்க சைட்லேருந்து யோசிக்கும் போது எனக்கு வந்து நீ இது நல்லா பண்ணுற இது நீ பண்ணால் பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிது ஓகே இந்த ஃபீட்பேக்ஸாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஓகே எனக்கு இதெல்லாம் நல்லா வரும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்ரப்டாக இருபது வயசுக்கு அப்புறம் நான் கேட்கக்கூடாது முடிவு எடுத்தது காரணமும் நான் ஃபிசிக்ஸ் படித்ததுனால தான் நான் ஃபிசிக்ஸில் அரியர் வச்சதுனால தான் ஒரு வேலை நான் பயோடெக்னாலஜி எடுத்து நான் அது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படித்து நாள் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன ஆயிருக்கும் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டுருப்பேன் நான் அரியர்ஸ் வாஸ் அ குட் திங் இன்னொரு விஷயம் நம்மளோட மைண்ட் செட் என்ன ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்தாலும் இது ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் நடக்குது அது இப்போ நமக்கு தெரியலன்றது நமக்கு தெரியணும் ஸோ நான் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆனதுக்கு ரீசன் வந்து நான் ஃபெயில் அது கெட்ட விஷயம் இல்லை நான் ஃபெயில் ஆகலைன்னா நான் இப்போ ஆண்டர் பண்ணால் நான் மாறி இருக்க மாட்டேன் இத்தனை பேரோட வாழ்க்கையில் நான் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இட் இஸ் அ குட் திங் அதுக்கு எங்கள் அப்பா எடுத்த முடிவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ இட் இஸ் ஓகே டு லிசன் டில் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டிலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் யாரோட பேச்ச கேட்கணும்னு அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் யாரோட பேச்ச கேட்டேன்னா நான் என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கணும்னோ அது யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட பேச்ச கேட்க ஆரம்பித்தேன் சில பேருக்கு இருக்காது சில பேர் மென்டர்ஸ்லாம் இல்லை நான் யார் பேச்ச கேட்குதுன்னு கேட்பாங்க மென்டர்ஸ்லாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ரீசன் சொல்கிறாங்க பொய் சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இருக்கிற மென்டர் வந்து ஆன்லைன் தான் ஆன்லைனில் நீ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னு நீ சொன்னேன்னா அப்போ ஒத்துக்கலாம் இது வரைக்கும் நீ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் கிடைக்காது வாய்ப்பே இல்லை கரெக்டாக கண்டிப்பாக ஸோ இஃப் யூ ஹவ் அ டவுட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஆன்லைன் யூ வில் கெட் அ ஆன்சர் அந்த மாதிரி எனக்கு ஆன்லைனில் சில மென்டர்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அது இல்லாமல் ஆன் ஆன்லைனில் நான் மென்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணி அதில் நாலேஜ் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் அதை போய் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் பேச ஆரம்பிக்கும் போது கரெக்டான பீப்புள் யாருக்கெல்லாம் அது ரெசனட் ஆகுதோ அவங்க கூட இருக்க ஆரம்பிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு கரெக்டான பீப்புள் அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இது இது மூலயமா எனக்கு கரெக்டான பீப்புள் இந்த ரத்தீஷ் கிருஷ்ணன் சொன்னல்ல அவர்லாம் உனக்கு இப்படி தான் இப்படி தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ உனக்குள்ளே நாலேஜ் இல்லாமல் நீ கரெக்டான பீப்புள் அட்ராக்டே பண்ண முடியாது அட்ராக்டே பண்ணாமல் எனக்கு மென்டர் வேணும்னு கேட்டால் நோ ஒன் வில் ஹெல்ப் யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ தேடுறதை தேடுறதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேடுறத உன்னோட உன்னோட கொஸ்டின்ஸாக மாற்று மாற்றி அதை ஆன்லைனில் கேட்க ஆரம்பித்தேன்னா உனக்கு கரெக்டான நாலேஜ் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த நாலேஜை ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஜேர்னியில் வர ஆரம்பிப்பாங்க இதுதான் என்னோட ட்வெண்ட்டிஸை இப்போ
அது பண்ணதுனால ஐ ஐம் ஐ பீன் இன் சம் பிளேஸ் இப்போ நான் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹாப்பி அவங்க நான் அவங்க பேச கேட்கலையேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல்லாம் பண்ணல தே ஆர் ஹாப்பி இதை வந்து கொடுக்கணும்னா கொஞ்ச நாள் கேட்காம இருக்கணும் அண்ட் கேட்காம இருக்கணும்னா தேர் வில் பி ப்ராப்ளம்ஸ் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான தைரியமும் கட்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் இது இருந்தால் யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ இட் ரைட் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பா அம்மா வந்து இவ்வளோ நாள் நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இருபது வயசுக்கு அப்புறம் அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க ஐ அக்ரி கண்டிப்பாக நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் அந்த இடத்துல வந்து எப்போது அப்பா அம்மா நமக்கு வந்து சொல்கிறத நிப்பாட்டுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை வரும்போது தான் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வந்து கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா இந்தமாரி இனிமேல் என்னமோ பண்ணிங்க ஃபெயிலாக நீங்கள் அரியரெல்லாம் வச்சிங்க அப்படிலாம் சொன்னீங்க இல்லையா அதோடய கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா அந்த அந்த நான் வந்து முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நெகட்டிவாக கீழே போக ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்டுருந்தா தான் நீங்கள் சேஃபாக போயிருப்பீங்க அதுதான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க பார் கேட்டுட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு அந்த தாட் வரும் அவங்க நான் சொன்னது கரெக்டு அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வந்திருக்கும் உங்களுக்குமே வந்திருக்கலாம் சரி ஒருவேளை அது அவங்க சொல்கிறத கேட்டிருந்தா நம்ம இந்த மாதிரி இதாகுமோ நீங்கள் அதை கடைசியாக சொல்லி முடிச்சிங்க இல்லையா அந்த கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் வரும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு கட்டத்தை தாண்டி போய் நம்ம லைட்டாக திரும்ப மேலே வரும்போது அதாவது அவங்க இல்லாமல் நம்ம மேலே வரும்போது தான் ஓகே ஏதோ பண்ணுறான் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வரும் அப்போ தான் அவங்க பேசுகிறத வந்து கரெக்ட் நிப்பாட்டுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்போ நிப்பாட்டுனாங்க எனக்கு எப்போ நிப்பாட்டுனாங்க ஆக்சுவலி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் எப்போ அவங்க பேச்சை கேட்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணணும் அப்போயே முடிவு பண்ணிட்டேன் இவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை இவங்க கன்வின்ஸ் ஆகலனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ரைட் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த தாட் எனக்கு பெருசாக இல்லை இவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுற தாட் இல்லை தாட் இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் என் எனக்கு நான் எப்படி ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் அதை நான் ஆக போகிறேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தாட்டு ஸோ ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணல அம்மாவுக்கு இது என்னன்னு தெரியாது பட் அவன் ஏதோ பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க பட் அப்பா வந்து அப்பாவுக்கு வந்து இது வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுத சொல்லு அவனை படிக்க சொல்லு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் நான் சுத்தமாக அது காதில் வாங்கிக்கல அப்பா அப்பாவோட ஸ்கூலுக்கு அப்போ எப்பயாச்சும் போவேன் அப்போ வந்துட்டு எங்கள் ஃபேமிலி கொஞ்சம் வெல் வெல் நோன் அப்பா வந்து பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கும் அப்பாவுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தாலும் நிறைய பேர் தெரியும் ஸோ அவருக்கு ஸ்கூலுக்குலாம் போகும்போது பையன் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்கும்போது நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அங்கிள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லுவேன் அப்போ என்ன சொல்லுவார்னா ஏ பிஸ்னஸ் நீ பண்ணுறது பிஸ்னஸ் எல்லாம் வெளில சொல்லாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப மட்டும்தான் பண்ணி நான் அதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஒரு விஷயம் அது அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ்னே தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கடை வைக்கிறது அல்லது ஏதோ ஒரு பெருசாக ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறது கம்பெனினா என்னென்னா ஒரு பில்டிங் இருக்கணும் அதுக்குள்ள ஆட்கள் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து அங்கே பாஸாக இருக்கணும் அதுதான் பிஸ்னஸ் இருக்கிற மாதிரி அவங்க மைண்ட் செட் ஆகும் ஸோ இதை இதை வந்து எப்படி அவங்க பார்க்குறாங்க இப்போ எப்படி பார்க்குறாங்க இதே வார்த்தை தான் அப்படி சொன்னார் நீ பண்ணுறது பிஸ்னஸ்லாம் சொல்லாது அப்படின்னு சொன்னார் நான் சைலண்ட்டாக இருந்துட்டு ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப லோவாக தான் ஃபீல் பண்ணேன் அம்மா கிட்ட வந்து சொன்னேன் அம்மா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போனேன் இந்த மாதிரி அப்பா வந்து இந்த மாதிரி சொன்னார் இனிமே அவர் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் நான் போக மாட்டேன் போனாலும் மறுபடியும் சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி அப்பாக்கு உடம்பு செல்லாம் போச்சு அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டாரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு எனக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லாம் நான் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கொஞ்சம் பயம் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டேன் எங்கள் அப்பாவை நான் சிக்காவே பார்த்தது இல்லை அது வரைக்கும் நான் எங்கள் அப்பாவை சிக்காக பார்த்ததில்லை ஸோ கொரோனா பீரியடில் எல்லாமே கொரோனா நினச்சிட்டோம் அப்பா வர சுகர் பேஷண்ட் ஸோ போய் விட்டு வரும்போது நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் பயந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா நான் தான் அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் ரெஸ்ட்டும் எடுக்க முடியாது அந்த டைமில் ஸோ நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு காசு வராது காசு வரலனா இந்த டைமில் என் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் அப்பா கிட்டே போய் நிற்க முடியாது ஓகே நான் பெரிய பையன் ஸோ ஒன்று அப்பா பார்த்துக்கணும் அப்பா இல்லைனா நான் தான் பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலியை ஸோ அப்படின
வீட்டில் வந்து ஒரு ரூபா கூட கேட்கல அவங்க கேட்கும் போதெல்லாம் நான் காசு கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல் சைடும் போகல கொடுத்துட்டே இருந்தேன் வெளில வரும்போது அப்பா கேட்டார் ஆல்ஃபி எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டானா அப்படின்னு ஆ பார்த்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆக்சுவலி அப்போ தான் வந்து நம்ம ஓகே இவன் ஏதோ பண்ணுறான் நம்பிக்கை வருது அப்போ தான் நம்பிக்கை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் ஒரு வேலை நான் ஃபேமிலியை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன்னா எங்கள் அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போதே நான் வந்து சரி ஓகே எங்கள் அப்பா கூட இருந்து நான் நல்ல பையன்னு பேர் வாங்கணும்னு நினச்சிருந்தேன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன இருக்க முடியாது இது இந்த மாதிரி ஹார்ட் திங்ஸ் இந்த மாதிரி மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்து தான் வேணும் இது மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடையாது ஏன்னா என் ஹாஸ்பிட்டல்னால் பயம் அந்த சைடு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் நான் டெவலப் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஒரு ஃபேமிலியை ஃபேஸ் பண்ணுற மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு இருக்குது யாரோட டிசிஷனுமே என்னை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாது ஸோ அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் நீ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்னா அது கண்டிப்பாக வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பீங் அ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பனர் இது ரொம்ப வேணும் ஏன்னா யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க சப்போர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நீ பண்ணணும் அவங்க சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க நம்புகிற வரைக்கும் நீ பண்ணணும் அவங்க நம்பினதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுறே அதை கண்டினியூ பண்ண அவ்வளோ தான் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது போகிற போக்கில் அவங்களே நம்பிடுவாங்க இப்போ எப்படி இப்போ நம்புகிறாங்க வாட் எவர் ஐ டூ தே ஆர் ஹாப்பி வித் தட் அவங்க இன்னும் பெருசாக பண்ணணும் தான் நினைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ உங்களை வந்து அவங்க அதை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ஹோல்டு வந்து இப்போ தளர்ந்துருக்க ஃபீல் பண்ண முடியுது அவங்களால அவங்க அப்போவே என்ன ஹோல்டெல்லாம் விட்டுட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான இது கொடுக்கவே இல்லை டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமே என்ன ஹோல்டு பண்ணல அவங்க நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நான் வெளில வந்துட்டேன் ஸோ வெளில வந்ததுக்கு அப்புறமே ஐம் ஃப்ரீ ஐம் ஃப்ரீ ஐம் ஐம் கோனா டேக் த டிசிஷன் இப்போ நம்புகிறாங்க அதனால் ஐம் ஐம் ஃபீலிங் ஓகே இப்போ வரைக்குமே அவங்க என்ன நம்பலனா கூட எனக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா ஐ ஆம் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் தட் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா இருபது வயசு வரைக்கும் பேச்சு கேட்கணும் இருபது வயசுக்கு அப்புறம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் இருபது வயசுங்கிறத தாண்டி நம்ம அந்த இருபது வயசு வரைக்கும் அல்லது அது இருபது வயசுங்களா அது இருபத்தஞ்சு வயசுங்களா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இல்லைங்களா ஏஜ் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸை விட்டுட்டு வேற என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேட்கலாம் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ என்னையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இருபது இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் நான் சின்ன பையன் தான் நான் வச்சு விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியாக அதை என்னை விட்டு போக ஆரம்பிச்சு அது திரும்ப என்கிட்ட திரும்ப அது வந்துருச்சு அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த ஒரு டைமில் வந்து அது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் என்னென்னா நம்ம அப்பா அம்மா எப்படி நம்ம வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக வளர்த்துட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாமல் போயிடும் ரொம்ப ஒரு கேஷுவலாக விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம கரெக்டாக ஃபீட் பண்ணல அதாவது நமக்கு ஒரு நல்லது சொல்லி கொடுக்கல நம்ம கைட் பண்ணல ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து தப்பான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பேரண்டிங் இஸ் ரொம்ப ஹார்டான ஒரு விஷயம் அது வந்து என்ன சொல்கிறது லைக் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் ஒரு நபர் இதை டீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு அப்பாவாயிட்டேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தைகள் இருக்குது நான் வந்து பேரண்டிங் பற்றி டீச் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் வந்து சொல்ல முடியாது இது ஒரு ஹார்ட் சப்ஜெக்ட் இது ஆக்சுவலி கரெக்ட் 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 லைஃப்பில் முக்கியமான சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எதை வேணால் நீங்கள் டீச் பண்ணலாம் மேரேஜ் பற்றி நீங்கள் ஒருத்தங்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்க முடியும் எல்லாமே நீங்கள் பண்ண முடியும் பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹார்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் ஐம்பது வயசான ஒரு பேரண்ட்டை டீச் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அவங்களா அந்த கால ஆட்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் நமக்கு ஐம்பது வயசு ஆகும்போது நாம் பேரண்டிங்கை பற்றி டீச் பண்ணோம்னா அது அடாப் ஆப் ஆப்டாக இருக்காது பழைய மாடலாக மாறிடும் ஸோ உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸில் ஒரு 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 நபர் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் அப்பா அம்மாவோட பேச்சை வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேட்குறத தவிர்த்துக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சு ஏஜ் நம்பர் இல்லாமல் பண்ணுனா அது கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்ட் இது நல்ல கொஸ்டின் ஏன்னா இந்த இன்டர்வியூவே மேபி ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டான டாப்பிக்காக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி வி ஆர் கெட்டிங் மெச்சூர்டு டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண ஆரம
எமோஷ்னல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு எமோஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்றது எமோஷ்னல் ஏஜ் ஸோ ஒரு 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 பையன் வந்துட்டு முப்பது வயசுலேயுமே எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தானா அவன் சின்ன பையன் தான் அர்த்தம் ஆனால் ஒரு பையனை ஃபிஃப்டீன் 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 ஏஜ் தான் ஆகுது பட் ஈ நோஸ் மோர் தென் வாட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நோஸ் அப்படின்னா இஸ் ஆக்சுவலி பிகர் தென் தட் ஸோ நம்ம நாலேஜ் கன்செப்ஷனை பொறுத்து தான் நம்ம எப்போ முடிவு எடுக்கணுன்றதை டிசைட் பண்ண முடியும் ஒரு பையனுக்கு இதை பண்ண போகிறேன் ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ இதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி வந்துருச்சுன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே டு கண்டினியூ லிசனிங் டு தெம் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துருச்சு நான் அதை பண்ண போகிறேன் இதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டு இல்லைன்னு முடிவு வந்துச்சு இல்லைன்னு ஒரு இது வந்துச்சுன்னா அதை பண்ணுறதுக்கு ஆராய்ச்சி ஒருத்தவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களோட கை கைடன்ஸ் கிடச்சிருச்சு இருக்காங்கன்னு நான் அவங்கள தேட போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இதுக்கு வந்துட்டாலே பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் It can be uh, possibly after 15 or after 16. Yeah, yeah. Mm. Uh, 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 age, but physical and emotional, you, you will be small only. You need to go through a lot of experiences. So, law of attraction, ஒன்லி யூ நீட் கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ நம்ம லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் பற்றி பேசும்போது எல்லாமே சேர்ந்து அமையிறது தான் நம்ம ஹியூமன் நம்ம மென்டல் ஏஜ் மட்டும் சூப்பராக இருக்கு பட் எமோஷ்னலி நீ ரொம்ப வீக் அப்படின்னா என்ன தான் அறிவு இருந்தாலும் எமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைனா will come back to zero. ஸோ அதுலேயுமே நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அது வந்து வி நீட் டு ஹாவ் ஃபேமிலி சப்போர்ட் பட் இதுலலாம் ஃபேமிலி சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் பட் ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் கெரியர் இதில் வந்து ஃபைன் சம்மன் ஊஸ் டூயிங் பெட்டர் நமக்கு எப்போ ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் ஆகுதோ எப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை பண்ண போகிறேன் பட் என்னால் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய ஃபேமிலி என்னை புல் பேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லீவ் தட் அண்ட் கோ அவுட் சைட் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஏஜ் இஸ் நாட் அ மேட்டர் எனி மோர் கோல் இஸ் மேட்டர்ஸ் கோல் மேட்டர்ஸ் யா ஏ ஸோ அதுலேயுமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நிறையா பேர் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அந்த ஒரு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த காலேஜ் படிக்கிறவங்க அவங்க அவங்க வந்து சூப்பராக நாலேஜ் கன்செப்ஷன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நாலேஜ் கன்செப்ஷன் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னென்னா நாலேஜ் ப்ராசஸ் மட்டும் போதாது டெஸ்டட் நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகே எனக்கு நிறைய தெரியும் இப்போ இப்போ நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய க கண்டெல்லாம் உள்ளே கன்சியூம் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இது இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இது இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரீ ஜட்மெண்டல் தாட் வந்து வந்துடுது பட் அந்த 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 ப்ரீ ஜட்மெண்ட் தாட்டை தாண்டி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எனக்கு தெரியும் ச நான் இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த உங்களுடைய ஏஜ் வரைக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஒரு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வயசில் இருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது பட் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய கான்டென்ட் அவங்ககிட்ட இருக்கு எந்த காண்டாக்ஸ்டும் இல்லை டெஸ்டட் நாலேஜ் சுத்தமாக இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஆண்டர்பனர் ஆகணும் அப்படியே இது நிறைய இது பயங்கரமான விஷயம் என்ன ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் என்னென்னா எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் ஒரு ஒரு பையன் இருக்கான் ஈ இஸ் வெரி மச் டேலண்டட் பெஸ்ட் டேலண்ட்னு சொல்லுவேன் அவங்ககிட்ட வந்துட்டு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு இருக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு இ டூ மியூசிக் மியூசிக்லாம் வேறு லெவலில் சாங்கெல்லாம் ஒரு ஆஃப் அன் அவரில் கன்சூ கம்போஸ் பண்ணுற பையன் பட் என்ன ஆச்சுன்னா காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஓகே காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த உடனே கேரக்டரில் சேஞ்ச் எமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை டைரக்ஷனில் வந்து கிளாரிட்டி இல்லை ஐ மீன் ப்ரொஃபஷனாக ஓகே பட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸில் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் e which is actually degrading degrading mm. is potential as well so idu vandu romba romba important uh, so knowledge cons- consume pandrom nam periyal enak ellame theriyudhu idu ellame therinjalume yaar kuda irukom enna pandrom kaasu vandha adu eppadi manage pannanum ipdi indrathukku vandu it is not only parents irukano nu avasiyam illa someone who is doing good should guide you and the level la irundha adu romba romba nalladhu ena ஒரு பவரை வந்து நம்ம கரெக்டான பர்சன்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாத பர்சனுங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தெரியாத பர்சன் கொடுத்து அந்த பவ பவர் கொடுத்தா அந்த பவ தப்பாக யூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே இட்ஸ் 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 அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இது இது ரொம்ப நடக்குது இந்த டுவெண்ட்டிக்கு மேலே நம்ம நம்ம ரிஸ்க் எடுத்தோம் நாலாக டுவெண்ட்டிக்கு மேலே ரிஸ்க் எடுத்தேன் இப்போ ஃபிஃப்டீன்லேயே அந்த ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க பட
இந்த கிளிக் ஃபனல்ஸ் மூலயமா நிறைய கிளிக் ஃபனல்ஸ் வந்து அந்த சின்ன பையனுக்கு தெரியும் அதை வந்து கற்றுக்கிட்டு நிறைய ஆண்டர்பனர் ஸ்கேல் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஃபனல் பில்டிங்க்கு அது ரொம்ப நல்லா பண்ணி நவ் இஸ் கெட்டிங் ஈக்விட்டி கம்பெனிலேருந்து ஈக்விட்டி எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அந்த பையன் வளர்ந்துருக்கான் இது எப்படி பண்ணுறேன்னு எனக்கு அது வீடியோ கேம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் இப்போ இந்த பையனுக்கு காசு இருக்குது அண்ட் இந்த பையனுக்கு கிளாரிட்டியும் இருக்குது எனக்கு இங்கே நிற்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நான் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் லைக் திஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபோக்கஸ்டாகவும் இருக்காங்க இதுவும் போயிட்டுருக்கு பட் இந்த நீங்கள் டைரக்ட் கெரியர்னு ஃபோக்கஸ் வந்ததுக்கப்புறம் மற்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது நம்மளுமே இப் இப் இப்போ வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஆகுதுன்னா நவ் என்னால் மற்ற விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அந்த கட்டாயத்தில் நான் இருக்கேன் என்கிட்ட காசு இருக்குது ஆனால் மற்ற விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் கரெக்டான விஷயத்தில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் இருக்கிற ஒரு பையன் காசும் இருக்குது விசிபிலிட்டியும் இருக்குது எனக்கு டைமும் இருக்குது அப்படின்னா ரிஸ்க்கு ரிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் எதில் வேணால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தப்பாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கெரியரில் சீக்கிரமாக ஃப்ளரிஷ் ஆகிறீங்களோ அந்த டைமில் கரெக்டான பீப்புள் கூட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ரைட் அங்கே வந்து வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் பில்ட் ஆகும் சி அகே நீங்கள் பேரண்ட்ஸை டோட்டலாக விட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் பில்ட் ஆகிற டைம் ஆச்சே வேல்யூ சிஸ்டம்ஸில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி மணி கேன் கோ டு ஜீரோ எனி டைம் யுவர் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் நீங்கள் யாராக இருக்கீங்களோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் அக்சிக் அண்டு அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஸோ அது அது வந்து என்ன அப்படின்னா அது மேபி ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி நடக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு தாட் இருக்கும் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கெலாம் இந்த ஒரு தாட் இருக்கும் நம்ம இல்லாத காலத்தில் இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கும் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவசியம் இல்லாத ஒரு தாட் இப்போ இப்போ நாம் இருக்கோன்னா நம்மளுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இப்படிலாம் இருக்க போகிறாங்களோ அவங்கள ரொம்ப உலகமைப்பிலாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம கவலைப்படணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க பட் இந்த டைம் அதாவது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த டைம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு வேறு ஒரு காலத்திலேருந்து இன்னொரு காலத்துக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆகிற ஒரு டைம் அது ஸோ அதனால் இப்படி இருக்குது இந்த டைமில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேபி இந்த ஐ இந்த சஜஷன்ஸ் இந்த ஐடியா அடாப்ட் ஆகும் ரைட் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது அவுட் டேட் பத்து வருஷம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவுட் டேட் ஆகிடும் கரெக்ட் ஏன்னா இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உங்க உங்களுக்கு வந்து அறிமுகமாச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ வர்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் கரெக்ட் சின்ன குழந்தைகள் இருந்து தெரியும் அவங்க அதை பழகும் போது இந் அவங்களுடைய உலகம் வேற மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அவங்க அடாப்ட் ஆயிருவாங்க இந்த நடுவில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு கரெக்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ அதில் மட்டும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்த ஜெனரேஷனை பற்றி நம்ம கலப்படணும் அவசியம் இல்லை கரெக்ட் ஜஸ்ட் நம்ம எத்திக்ஸ் எத்திக்கல் வேல்யூ சில நீதி தர்மங்கள் நியாயங்களை சொல்லிக் கொடுத்தா போதும் அவங்க தப்பிச்சுக்குவாங்க அல்லது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க பார்த்துக்குவாங்க கரெக்ட் ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய டைமுக்கு இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பாட்காஸ்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பாட்காஸ்ட் இவ்வளோ டீப்பராக நீங்கள் கேட்பீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது நானும் இவ்வளோ டீப்பாக பேசுவேன்னு எனக்கு தெரியாது அண்ட் இந்த ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணதுக்கு ஐ ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு யூ அண்ட் இது வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐ ஐ ஃபெல்ட் நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கோயிங் டீப்பர் அண்ட் ஹேவிங் திஸ் கான்வர்சேஷன் வித் யூ யா தேங்க்யூ 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 ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச்